சரி இன்னைக்கு வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடியது பாலிட்டி தான் நீங்கிட்டேன் <laughs> நீங்க பண்ண வேண்டியது இந்த கொஸ்டின் கேட்டா இல்ல இந்த மாடல்ல இல்ல இந்த டாபிக்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அதுல எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்லி தந்துருவேன் இன்னைக்கு அதான் பாக்க போறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் உங்களுடைய மெயின் கிளாஸ் நான் எடுக்கக்கூடிய முதல் கிளாஸ் சரிங்களா உங்க உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய முதல் கிளாஸ் வலிமையா கிடைமில நான் எடுக்கூடிய முதல் மெயின்ஸ் கிளாஸ் சோ எப்படி எழுதணும்னு நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன் மா கிளியரா இருக்கா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் ரெண்டு மணி நேரங்கிறது கிளியரா இருக்காமா என்னுடைய <laughs> So, first six mark question is about the right short notes about nota. Nota is about the same thing. Now, here, the short notes are about the same thing. What do you say about the key strokes? One question is about the question. We know how to say the nota. Who is telling the nota? 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 நமக்கு அதுவே பிரச்சனை கிடையாது சப்ஜெக்ட் டாபிக்கே ப்ராப்ளம் கிடையாது மெயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே படிச்சு முடிச்சுதான் வந்து மெயின்ஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்ப அது பிரச்சனையா அங்க இல்ல பிரச்சனை என்னன்னா கொஸ்டினுக்கு என்ன எழுதுறது என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க போறான் அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் மூணு மணி நேரம் அப்படிங்கறது முந்நூறு மார்க்குக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்றது புரியுதா புரியுது <laughs> பங்களிப்பு <laughs> இல்ல ரோல் இல்ல அஸ்வின் நைன்டி செவன் ரோல் கிடையாது அவங்க கீதா சொல்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் அதுதான் விலக்கு ஏன்னா கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் பல வகைப்படும் பல வகை நான் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் டிஸ்கிரைப் டீடைல் எக்ஸாமின் அனலைஸ் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் கிரிட்டிசைஸ் இது இந்த இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் கீ ஸ்ட்ரோக்ஸுங்கிறதுக்கு அளவே கிடையாது ஆனா நமக்கு இந்த 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 ஒரு எட்டு பத்து கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் கூட எல்லா கேள்வியுமே கேட்பாங்க எவால்வேட் என்ன வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியுது அப்புறம் ஏன் நீங்க ரோலுன்னு சொன்னீங்க எவால்வேட்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரோலுன்னு மேலே கொடுத்துருக்கீங்க சரியா அப்ப எக்ஸ்பிளைன் விளக்குங்க இங்க இதுதான் விஷயம் ஏன்னா கொஸ்டின் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் கொஸ்டின் ஆன்சர் பின்னாடி வரிசையா வச்சிருக்கேன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல இருக்கும் ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸ்பிளைன் விளக்குங்க அப்படிங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த பன்னெண்டு மார்க் கொஸ்டின் எது கீ ஸ்ட்ரோக் பன்னெண்டு மார்க் கொஸ்டின் கீ ஸ்ட்ரோக் எது பன்னெண்டு மார்க் கொஸ்டின்ல அருமை விவரி அருமை 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 டிஸ்கிரைப் டிஸ்கிரைப் சரிங்களா அருமை மறுபடியும் யாரும் மைக் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு கேட்காதுமா சரிங்களா நீங்க அந்த போட்டோல எனக்கு தெரியுது இந்த மைக் ஆன் பண்ண சிம்பிள் அதனால சொல்றேன் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம லேப்டாப்ல இது பிரச்சனை ஆடியோ அதனால கேட்காது ஓகேவா சூப்பர் விவரி 
அந்த இந்த பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ல இந்த கொஸ்டின்ல இந்த கொஸ்டின்ல எது பீஸ் ஓகே எழுதணும் <laughs> நூத்தம்பது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> நல்லா தேர்தல் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தேர்தல் தொடர்பா இருக்கக்கூடிய நோட்டா சரி நோட்டா பத்தி பேக்ஸ் செவன்டீன் ஏ சரி வேற இன் இந்தியா நோட்டா சரி வேற கண்ட்ரி <laughs> ஓ பதினாலாவது நாடு இந்தியாவா சரி அப்புறம் எல்லாருமே சொன்னீங்க நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் பார்க்க வேண்டியது எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க் எழுதும் போது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு கன்க்ளூஷன் டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் இருந்தே ஆகும் சரிங்களா பொருத்தமான <laughs> அந்த மூணு லைன்ல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை படிக்கும் போது அதுக்கு கீழே நீங்க வந்து எழுதக்கூடிய ஐம்பது லைன்ல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் கன்க்ளூஷன்ல மேல எழுதுன நாற்பத்தி ரெண்டு லைன்ல என்ன சொல்லி இருக்கீங்க அப்படிங்கறது இங்க முடிக்கணும் இது கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஒரு சினிமா மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் காலை காட்டணும் அப்புறம் கையை காட்டணும் அப்புறம் மீசையை காட்டணும் அதுக்கப்புறம் தலையை காட்டணும் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளைமேக்ஸ் முடியும் போது அப்பா சென்டிமெண்ட் வச்சு முடிச்சு விட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது உள்ளுக்குள்ள நீங்க என்ன பேசியிருந்தாலும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க டான் படம் மாதிரி இருக்கா உள்ளுக்குள்ள என்ன பேசியிருக்காங்க கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா ஸ்ட்ராங்கா ஓப்பனிங் கொடுத்து கிளைமேக்ஸ் கடைசி முப்பது நிமிஷம் அழகு விட்டு அனுப்பிட்டாங்களா அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறீங்க அதான் நீ மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போற இன்ட்ரோடக்ஷனை படிப்பேன் கன்க்ளூஷனை படிப்பான் நடுவுல அப்படியே ரீட் பண்ணுமா 
ட்ரீட் பண்ணாம இருக்க மாட்டான் பாப்பான் ரொம்ப 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 இதா இருக்க கூடாது இப்ப நான் வந்து ரொம்ப இல்ல ஏதோ இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போலாம் அந்த மாதிரி எழுதணும் அப்ப அதுக்கு தான் இப்ப நோட்ஸ் கொடுப்பேன் நோட்ஸ் வந்து சும்மா இப்ப இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ் ரெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே நீங்களே எட்டு மணி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சார் என்னமோ நினைச்சோம் என்னமோ மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி விட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் சினிமா பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம மெயின் கிளாஸ் கவலையப்படாது சரிங்களா ரைட் இப்ப இப்ப இதே விஷயத்த நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சிக்ஸ் மார்க் அப்ளை பண்ண போறோம் சிக்ஸ் மார்க் என்ன சார் பண்ணலாம் இப்ப மொத்தமே நீங்க என்ன சொல்றீங்க பன்னெண்டு எத்தனை சொன்ன சிக்ஸ் மார்க்கு அதை மறந்துட்டேன் ஆ பன்னெண்டு லைன் சிக்ஸ் மார்க்கு வெறும் பன்னெண்டு லைன் தான் சார் இருக்க போகுது பன்னெண்டு லைனுங்கிற போது பாதியில ஆரம்பிச்சு பாதியில தான் நம்ம முடிப்போம் அப்போ மொத்தமா எத்தனை பாயிண்ட் எழுத முடியும் ஒரு ஒரு நாலு பாயிண்ட் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் தானே சார் எழுத முடியும் ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கு போதும் இப்ப இந்த நாலஞ்சு பாயிண்ட எப்படி அரேஞ்ச் பண்றோம் இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயங்களே அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த அஞ்சு பாயிண்ட எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் அதை தான் நான் சொல்லி தர போறேன் ஏன்னா படிக்கிறது நீ படிச்சிருவேன் நெட் இருக்கு புக் இருக்கு யூடியூப் இருக்கு கூகுள் இருக்காரு சுந்தர் பிச்சை கூடவே இருக்காப்ல படிச்சிடலாம் சமைச்சிரு புக் இருக்கு அப்புறம் மெட்டீரியல்ஸ் அது என்னமோ இருக்கு ஆனா என்ன பிரசன்ட் பண்ண போற ஆன்சர் பேப்பர்ல அங்கதான் மார்க் முன்னூறு மார்க்னா முன்னூறு மார்க்கு நீங்க ஒரு ஒரு சம்வேர் நியர் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி எடுத்தாலே போது கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இன்டர்வியூக்கு போயிடலாம் அவ்வளவு போதும் அவ்வளவுதான் நானும் <laughs> சொல்லி தந்து உங்களை தான் கேள்வி கேட்கறேன் எந்த பாயிண்டே நீ ஃபர்ஸ்ட் எழுதுல எல்லாரும் சொல்ல சொல்ல உன் மனசாட்சிக்கு நோட்ஸ் பார்த்து தெரியும் இந்த பாயிண்ட ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் இந்த பாயிண்ட கடைசியில வைப்போம் இதை நடுவில் வச்சுக்கலாம் உனக்கே தோணும் அதான் நீ பண்ண போறேன் சரியா இது நம்ம என்னுடைய நோட்ஸ்மா ஓன் நோட்ஸ் எப்பவுமே இங்கிலீஷ் தமிழ் இருக்கு அவ்வளவு எப்படிங்க அப்ப ரைட்டர் ஷார்ட் நோட்ஸ் எபோட் நோட்ஸ் இது என்னுடைய நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் நான் வந்து டெஸ்ட் எழுதுல நான் நோட்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன் சரியா இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நிராகரிக்கும் உரிமை யாருக்கு இருக்குன்னு சொல்றான் ஓட்டு போற நமக்கு வாக்காளர்களுக்கு உண்டு என அறிவிக்குது எப்ப இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இப்ப இது நல்லா தெரிஞ்சாதான் இந்த டேட்டு மாசம் வருஷத்தை எழுதணும் தெரியலையா அப்படியே இந்த டேட்டு மாசம் வருஷத்தை கட் பண்ணிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் கூறிய தீர்ப்பிலும் போட்டலாம் சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முதல் பாயிண்ட் இங்கிலீஷுக்கு இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்ஸ் தட் voters have the reject, right to reject all candidates contesting in elections velam section 49 tamil le padipom therdal nadathi vidhimurgal 1961 in padi pirivu 49 o or vaakkalar thanad vaakkala varisai ennai 17a padivathil padivu seidha pinnar edirmarai vaakkinai seluthalam idhu romba mukkiyam article 49 o enna solluduna code of conduct for election 1961 padi voter can cast a negative ballot after registering his voter serial number on form 17a idu mukkiyama point idu rendavathu point moonavathu point ya aaru mark da adikite pokudadu nota sinnathai vadivippu nirvanathin perasiriye tarun deep kidar varivamaitar adu enga irukka andha nirvanam agama da pathukku ipa for example ipa indha point ah enakku therinju vera yaarudaiya students udaiya notes ku indha point irukadu enak enakku therinja varaikkum கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு கொஞ்சம் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு அட்டம்ட் கொடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேண்டிடேட் கிட்ட இந்த பாயிண்ட் இருக்கலாமே தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யார்ட்டும் இருக்கு அப்ப இந்த பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா நோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தினுடைய உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நோட்டா வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் நைன் சத்தீஸ்கர் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் சரிங்களா இது நாலாவது பாயிண்ட் ஓகேவா நம்ம நடத்துறது ஃபுளோ புரியுதா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபுளோ புரியுதா புரியுதுன்னா கனரா போட்டு விடுங்க இல்ல எஸ் போட்டு விடுங்க இல்ல சிசி போடுங்க ஏதோ ஒண்ணு போட்டு விடுங்க என்ன டவுட் ஆனா நிறுத்தி கேட்கணும் புருங்கடி கிடையாது ஃபேக்ட படிச்சு போய் எழுத முடியாது மெயின்ஸ் உனக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் என்னை ஸ்டாப் பண்ணி கமெண்ட்ல கொஸ்டின் கேளுங்க வந்தோம் உட்காந்தோம் போனோம் நினைக்காதீங்க எண்பது பேர் இருக்கீங்க ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் நூத்தி அறுபது மணி நேரம் என் கையில இருக்கு நான் ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி அவர்ஸ்மா எயிட்டி இன்ட்டு டூ போடுக்கோங்க உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் எண்பது பேர் கணக்கு போடும்போது நூத்தி அறுபது மணி நேரம் அது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சரி அதனால
அடுத்து த நோட் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் யூஸ்ட் இன் டைரக்ட் எலெக்ஷன் சிஸ்டம் சச் அஸ் லோக் சபா அண்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் பாத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் நோட்டா முறைங்கிறது எங்க பயன்படுத்துறாங்க ஆமா நான் ஷேருக்கு அனுப்பிடுவேன் ஷேர் உங்களுக்கு குரூப்ல அனுப்பி விட்டுருவாங்க இந்த நோட்ஸ் நான் பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி ஷேருக்கு அனுப்பிடுவேன் ஷேர் வந்து இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு வருவோம் அதுக்கு வரும் சூப்பர் கோபாலகிருஷ்ணன் அதுக்கு வருவோம் நான் சொல்லுவேன் அது உங்கள்ட்ட தான் கேட்க போறேன் அருமை அதை அதை மைண்ட் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இது அஞ்சாவது பாயிண்ட் நோட்டா சிஸ்டம் இஸ் யூஸ்ட் இன் டைரக்ட் எலெக்ஷன் சிஸ்டம் சஸ் லோக்சபா அண்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஓகேவா When Nota was officially used in 2014, India was the 14th country to introduce Nota. Right? So, this is the 6th point. If you go to the code paper, the 6th point is automatically done. The 6th point is done. Now, if you go to the Nota, you can go to the Nota. 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 Now, முதல்வன் ஒவ்வொருத்தருடைய அப்ப நோட்டாங்கிறது ஏன் வந்துச்சுங்கிற காரணம் வேணும்ல புரிதல் கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நிறைய படிச்சுட்டு போய் உட்காருவீங்க பார்த்த உடனே எழுதணுங்கிற என்ன வரும் நீங்க ஆறு மார்க்குக்கே பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் செலவு பண்ணீங்கன்னா பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது மூணு மணி நேரம் முடிஞ்சிருக்கும் நீ சிக்ஸ் மார்க் மட்டும் தான் எழுதிப்ப டுவெல் மார்க் பிப்டின் மார்க் விட்டுட்டு தான் வரும் நான் சொல்ற விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் த்ரீ ஹவர் எக்ஸாம் இந்த மூணு மணி நேர எக்ஸாமுக்கு நீங்க வந்து சிக்ஸ் மார்க்கே விட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க அதுலயே பன்னெண்டு லைன் அடிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் திரும்பி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் மார்க்க மட்டும் தான் முடிச்சிருப்பேன் பன்னெண்டு மார்க் பதினஞ்சு மார்க் அப்படியே இருக்கும் விட்டுட்டு தான் வரும் டைம் இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சொல்றேன் அதனால கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எடுக்கு நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிருப்பேன் ப்ரிமரி கிளாஸே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஎன்பிசியா சொல்லியிருப்பேன் நான் அவன் வர காப்பி கேட்டா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வர காப்பி தான் போட்டு கொடுக்கணும் உனக்கு கேப்பச்சி நான் போட தெரியுங்கிறது அவன் கேட்கவே மாட்டான் வர காப்பி போட்டுட்டானா வர காப்பி போட்டு கொண்டு டங்குன்னு வச்சிடணும் டேபிள்ல வேற எதையும் வச்சிருக்காங்க அப்ப சிக்ஸ் மார்க்குக்கு ஆறு மார்க் என்ன தேவை அதை மட்டும் இப்ப இதுவே அதிகம் தான் ஆறு பாயிண்ட் அதிகம் தான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் நச்சு நிறுத்தி ஆறுக்கு நாலு மார்க் வாங்கி வெளியே வந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் தேர்வு எல்லாம் 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 எழுதிக்கலாம் கடைசி பாயிண்ட்டா எந்த பாயிண்ட் வைக்கலாம் லாஸ்ட் பாயிண்டா எந்த பாயிண்ட் வைக்கலாம் என்ன <laughs> கேக்குறீங்க <laughs> இந்த ரெண்டாவது பாயிண்டா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதக்கூடாது அது உங்களுடைய விருப்பம் நான் சொல்றது விஷயத்த நான் சொல்றேன் எந்த பாயிண்ட் வேணா நீங்க எழுதலாம் நான் ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தேன் ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் எந்த பாயிண்ட் எங்க எழுதலாம் நீங்க நீங்க எழுதிக்கலாம் சரியா சோ இது இது என்னுடைய நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ மெருகேத்தலாம் இந்த நோட்ஸ எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணலாம் என்ன வேணா நீங்க பண்ணலாம் எனி திங் யூ கேன் டூ நான் ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இல்ல சார் நான் பத்து பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோங்க ஆனா உள்ள போகும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அது ஞாபகம் வர மாதிரி படிச்சுட்டு போங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அது படிச்சுட்டு போற மாதிரி வச்சுட்டு போனீங்கன்னா தான் முடியும் பத்து பாயிண்ட் படிக்கலாம் இப்ப நோட்டா இருக்கு இருபது பாயிண்ட் முப்பது பாயிண்ட் எல்லாம் படிக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க சரிங்களா
எதுக்கு போட்டிருக்கீங்க கோபாலகிருஷ்ணன் இவ்வளவு பெரிய கமாண்ட்ஸ் ஓ இப்படி எழுத ஆமாங்க அதுதானே எவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த கொடுத்துருக்கேன்ல இந்த ஆறு பாயிண்ட் நீங்க மேக் பண்ணிக்கோங்க ஆனா இவ்வளவு ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா எழுதுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு லைன் நீங்க பன்னெண்டு லைனையும் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க நடுவுல ஆரம்பிக்கணும் பேப்பருடைய சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்கணும் எழுத்து கேப் இருக்கணும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இன்னொரு வாரத்துக்கு ஒரு விரல் கேப் இருக்கணும் எழுதி எழுதி பழகுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அடுக்க தெரியும் வார்த்தைகளை அடுக்க தெரியும் ஏன்னா கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் பார்க்க மாட்டாங்கன்னாலும் ஒரு அளவுக்காவது கிராமரோட எழுதணும் வேண்டாம் நான் தான் பிடிஎஃப் அனுப்பி கொடுத்துருவோம்ல நோட்ஸ் இப்போ போது நோட்ஸ் நோட் பண்றதுங்க ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்ம நம்ம முடிப்போம் மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துல ஆஹ் இப்ப எல்லாம் நோட் பண்ணக்கூடாது இப்ப நான் சொல்ற விஷயத்த காலில் வாங்கிட்டே இருக்கணும் ரெக்கார்டிங் இருக்கு பிடிஎஃப் நான் சேருக்கு அனுப்பி கொடுத்துருக்கேன் சார் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அந்த நோட்ஸ் அங்க எடுத்துக்கோங்க சரியா ரைட் நோட்டா புரிஞ்சுதா ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்படி சொல்றேன் ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் குறிப்பு வரைக குறிப்பா வரைஞ்சிட்டு அவ்வளவு வேலை முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா ஒரு சிக்ஸ் மார்க் எப்படி எழுதணும்னு புரிஞ்சுதாமா மக்களாட்சியில் எதிர்கட்சியின் பங்களிப்பை விளக்குக வேற மாதிரி சார் நோட் சார் சூப்பர்மா சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எக்ஸ்பிளைன் தி ரோல் ஆஃப் தி அப்போசிஷன் இன் டெமோக்ரஸி இதுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் என்னெல்லாம் சொல்லலாம் மக்கள் ஆட்சியில் எதிர்கட்சியின் பங்களிப்பை விளக்குங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க தெரிஞ்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது கத்துக்கலாம் மக்களாட்சி சிறப்பாக நடைபெறா வலிமையான எதிர்கட்சி தேவை சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தலைவர் பொது பணி கிரிட்டிசைஸ் கவர்மெண்ட் பாலிசி சரி ஒரு 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 ரவீந்திரன் மினிஸ்டர் மதிப்பேற்கும் <laughs> எதிர்கட்சி பத்தி அரசமைப்பு குடும்பம் எதிர்கட்சியும் ஆளும் கட்சியும் ஒரே நாணயத்தின் இரு முகங்கள் ஒரு காயினுக்கு தலை ரெண்டு சேர்ந்தாதான் அந்த காயினுக்கு மதிப்பு அந்த காயினுடைய ஒரு காயினுடைய வேல்யூ ஒரு ஒரு ரூபா நம்ம சொல்லணும்னா தலையும் இருக்கணும் பூவும் இருக்கணும் தலை மட்டும் இருக்கு பூ இல்லைன்னா மரியாதை இருக்காது பூ மட்டும் இருக்கு தலை இல்லைன்னா மரியாதை இருக்காது சரிங்களா புரிஞ்சுதா ஒரு 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 கொஸ்டினுக்கான நோட்ஸ ரெடி பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அது ஒரு கலை கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும் ஆஹ் அப்படி இருக்கணும் படிச்சு அதாவது என்ன சொல்ல போறோம் அடுத்த அடுத்த நாலு பாயிண்ட்ல இவன் என்னடா சொல்ல போறாங்கிறது திருத்தவங்க தெரிஞ்சிடணும் திருத்தினவன் ஹி இஸ் ஏ ஹியூமன் ஒரு நாளைக்கு மூணு கொஸ்டின் மூணு ஆன்சர் ஷீட் நாலு ஆன்சர் ஷீட் திருத்தும் போது அவனுக்கு வித்தியாசமா ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் ஏதாவது ஒண்ணு வித்தியாசமா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் ஷீட்ல இருந்தாதான் மார்க் ஏறும் மத்தவங்க கூட அஞ்சு மார்க் நமக்கு அஞ்சு மார்க் போடுவோம் 
రెండవది పాయింట్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ప్లాన్స్ బిల్స్ లా అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మేక్ ది గవర్నమెంట్ టు వర్క్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ పబ్లిక్ గుడ్ అరసాంగతిని కొలిగే తిట్టంగా మసోదాకలు చట్టం మట్టం తిట్టంగా అయోగ్యతని మీద ఇంకెవరిగ ఆకపూర్వమైన విమర్శనం ఇంత వార్త రొమ్మ ముఖ్యం కన్స్ట్రక్టివ్ంగ్ర వార్త రొమ్మ ముఖ్యం నీకు ఎలా క్రిటిసిజం చూడింగ నా పోటీ ఇప్పుడు వార్త చెప్పారు కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఏన్నా ఒరు ఒరు ఎదుర్కెచ్చినుడియ వేలై విమర్శిపద అల్ల అంద విమర్శనం ఆకపూర్వగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ ఒక ఫెరీ ఇదే టైప్ పని సర్ ఎదురా వాన్ కేటారు నా అద విమర్శించా ఎప్పుడు విమర్శించా ఇప్పుడు ఎదురా ఇన్ను కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా ఎదురుంగ అబిన్ సొన్న అదదా కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం క్రిటిసిజం గ్రద వేరే ఆకపూర్వ విమర్శనం గ్రద వేరే ఏనా ఆకపూర్వ విమర్శనం ఉన్నై వలరచ్ చేయు గ్రోత్ వలర్చి నోకి ఉన్నై నగరచ్ చేయు అదద కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఎదుర్కెచ్చినుడి వేళ వంద ఆలంగతినుడి పాలసీస్ ప్లాన్స్ తిట్టంగల్ చట్టం అది ఇదెల్లాత ఎదుర్కరా సరి ఇల్ల అది అది అవనుడి వేళ ఇల్ల ఇది సరియ వేళ చేయనుంగ్రద నాంగ చెప్పవరు అవలోదు అది నింగ పొడుక ఆకపూర్వ విమర్శనం మట్టు సమూహ నలన అంటే పొదు నాలనికి ఏర్ప అరసాంగతై చేయల్పడ వైకిరదు ఒక 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 బలువాన ఎదుర్కెచ్చి ఇరుంచిన అరసాంగతై చేయల్పడ వైకి ఇది రెండవది పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ మూడవది పాయింట్ ఎదుర్కెచ్చిల ముఖ్య పని ఆలం అరసాంగతై కేల్వి కుట్పడుతువదు మక్కలకు పొరుపాణలాగ ఇరుపదు మాగుం they are responsible for government people yare alungachi ruling party ruling party is accountable is responsible to people yana vote potu ne ukkara vachirka raja or opposition enna naava padutunu appo alungachi ki or edirkachi vandu alungachi ki enna naava padutike irukanu appina thambi engala vandu కోకడిచి ఉంగల అంగ ఉకార వచిరుకాంగన ఉంగల మేల ఒక నంబిక వచిరుకాంగ అవంగల్కి నీంగ రెస్పాన్సిబులా ఇర్కను పొరుపోడ నీంగ నడందకను ఉంగల్కి ఓట్ పోట అంద మక్కల్కి నీంగ పొరుపోడ నడందకనుంగరదే యార ఆడు మరసాయితు న్యాయపడుతువా ఒక నల్ల ఎదుర్కచ్చి ఒక బలిమయాన ఒక ఆలుమై మిక్క ఎదుర్కచ్చి అది నాయపడు సో మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఏ ఎన్న ఒక జననాయకత ఒక డెమోక్రసీల అపోజిషన్ ఉడియ మెయిన్ రోల్ ఏ క్వశ్చనింగ్ ది రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఏం పెట్రోల్ వల్ల ఏరుచు ఏం కాయిరి వల్ల ఏరుచు క్వశ్చనింగ్ అది ரொம்ப ముఖ్యం రెండవది அந்த மக்களுக்கு ஓட் போட்ட மக்களுக்கு நீ பொறுப்போட நடந்துக்கோ ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும் திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்தும் அப்பப்ப 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 ஸ்லிப் ஆயிடுவாங்க ஓட் போட்ட மக்கள் மதிக்க மாட்டாங்க அப்ப ஞாபகப்படுத்தும் தம்பி எங்கள தோக்கடிச்ச அதே மக்கள் உங்களை ஜெயிக்க வச்சிருக்கானே அடுத்த எலெக்ஷன் உங்களை தோக்கடிச்சிருவான் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும் பயம் இருக்கும் ఆచి అధికారత ఇరుక మనకు మక్కల మక్కల్ మీది మర్యాది మనకు భయం మనకు అప్పదా ఒలుంగా ఆచరణ అప్ప అంద జననాయక డెమోక్రసీ ఎప్పు ఇరుకునా ఎదుర్కెచ్చి వలిమయాద అంద ఎదుర్కెచ్చి యార న్యాయపడుతుది మక్కల న్యాయపడుతు ఆలు మరసాంగతికి ఎదుర్కెచ్చి యారై న్యాయపడుతున అంద స్టేట్ ల అంద మానిలతల అంద నాట్ల ఇరుక కూడి మక్కల న్యాయపడుతుది ఎదుర్కెచ్చి యోడ వేల ఈవే ఎన్నే తోకర్చిరుకాంటా ఒన్నే ఇన్ తోకర్చిరువా నా పన్న తప్పల నీకు మనీతుందినా ఒన్నే తోకరిపా అప్ప అంత తవర చేయాలే అని చెప్పు ఇది మూడవది పాయింట్ నాలుగవది పాయింట్ ఎదుర్కెచ్చిగల్ అన్న చెప్పు ఎదుర్కెచ్చిగల్ కుడి మక్కల్ అల్లదు పొదు సమూహతిన్ పరిందురేగలే పారాలు మంత్రం మంత్రం ఆడు మరసాంగతకు కొండు చెల్గింటర పార ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నల్ల ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు నా నీ జల్లికట్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇప్ప ఇదెల్లా మన తమిళనాడు స్టేట్ కి నావ వచ్చమ తమిళనాడు స్టేట్ కి ఇదెల్లా వేండా మనం చేసిట్ ఉంటాం అప్ప ఇద కొండు పోయి పార్లమెంట్ ల కొండు పోయి చేక కూడి వేలే యారుడియ వేలే అపోజిషన్ ఉడియ వేలే ఆర్కణం ఇంత మాదిరి ఇంత స్టేట్ ల ఇంగ ఇరుక కూడి మక్కలకి ఇదెల్లా కూడి చేలే నీ కొండు వరింగ న్యాయపడుతం అదదా ఎదుర్కచ్చి ఉడియ వేలే ఏనా ఎదుర్కచ్చింగ్రదు పొదు సమూహతిన ఉడి ఎక్స్‌ప్రెషన్ వెలిపాడదా ఎదుర్కచ్చి సరియా అంజాల్ పాయింట్ నీ చొన్న మంది క్రిటిసిజ్ పనిటే ఇక్కడదా సరే వేళ ఇల్ల ఆలు మరసాంగతిని ఒవ్వరు ముడిపేయం ఎదుర్కెచ్చిగల్ విమర్శిక కూడాదు ఆనాల్ నల్ల మట్టు పొదునలం చాంద ముడివులకు అదన ఆదరవు అవసియం ఒక ఒక అపోజిషన్ పార్టీంగరది ఎన్న కొంటదో నా వంద నల్లదో కెటదో అదన పాక మాట నా ఎదుర్కెచ్చి నీ నల్లదు పన్నాల సరి కెటదు పన్నాల సరి నా వంద క్రిటిసిజ్ పనిటే ఇర్పా విమర్శన పనిటే ఇర్పా అదన ఎనోడి ఒరే నోకమ ఇల్ల నీ ఒక నల్ల ప్లాన్ ఓడ వరియ అదన అదన మక్కల ఉడి చేపే నల్ల తిన్న ఎడుతు పోమే నాంగలే చూడ్రం ఇల్ల నాంగ ఎదుర్కెచ్చి నాంగలే ఇక ఆదరవు తెలియకుంది ఇది ఒక నల్ల తిట్టం ఇది ఒక నల్ల స్కీమ్ ఇది ఒక నల్ల మసోదా ఇది ఎడుతు పోంగ అని చెప్పను అదన ఎదుర్కెచ్చి నుడి ముఖ్యమైన పని
ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சி ஆளும் அரசாங்கத்தின் பலவீனத்தை அம்பலப்படுத்தும் மற்றும் கேள்வி வைக்கும் இது என்ன சார் பாயிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்போசிஷன் எக்ஸ்போஸ் தி வீக்னஸ் ஆஃப் தி ரூலிங் கவர்மெண்ட் வீக்னஸ் நீங்க எதை சொல்றோம் பலவீனம்ங்கிறது என்னது ரூலிங் கவர்மெண்ட் உடைய பலவீனம்ங்கிறது எது எதை நம்ம வீக்னஸ் சொல்றோம் ஒரு ரூலிங் கவர்மெண்ட் வீக்னஸ் எது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் வேற நிர்வாகத்துல வீக்கா இருந்தா நம்ம சொல்லலாம் இப்ப தமிழ்நாட்டை எடுத்துமா இப்ப தமிழ்நாட்டுல இப்ப ரீசெண்டா போயிட்டு இருந்த பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே ஜி ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர் பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல பெருசா போயிட்டு இருக்கு ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்ளம் இப்போ ஒரு நல்ல எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சியினுடைய இந்த தவற சுட்டி காட்டும் அதுதான் வீக்னஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்றது பாத்துக்கோங்க மக்களே எங்க நாங்க பண்ண அதே தப்பு இவங்களும் பண்றாங்க எஸ் தவறான கொள்கை பெயில்டு பாலிசிஸ் அத வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தினாதான் ஒரு நல்ல அப்போசிஷன் அதை விட்டுட்டு ஆளுங்கட்சியோட கை குலுக்கிட்டு அவன் பண்ற தப்பையெல்லாம் மறைச்சா அவன் நல்ல அப்போசிஷன் கிடையாது கேள்வி கேட்கணும் ஒருவனுடைய தவற வெளி கொணரணும் அப்பதான் அடுத்த தடவை தப்ப செய்ய மாட்டான் இது எத்தனாவது பாயிண்ட் அஞ்சு இது ஆறாவது பாயிண்டா சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் எதிர்கட்சி என்பது பொதுநலனை காப்பது மற்றும் தங்களை ஆட்சிக்கு தேர்ந்தெடுத்த மக்களுக்கு ஆளும் அரசாங்கத்தின் கடமையை நினைவூட்டுகிறது இந்த பாராளுமன்ற குழுக்களில் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் குழு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக புதிய சட்டத்தை ஆராய்வதற்கு மேலும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்கு பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி செக்ரட்டரி ஹவுஸ் கமிட்டி அது இது எக்கச்சக்கமாக ரெகுலேஷன் கமிட்டி அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த கமிட்டியில மெம்பரா இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு அப்போசிஷன் மெம்பர் கண்டிப்பா அதை இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு என்ன ஒரு வாய்ப்பு வருதுன்னா ஒரு ஒரு சட்டமா வரதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்ல ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்ல படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ் வருது அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ் இந்த எதிர்கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அதை படிக்கும் போது மக்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த பில்ல இந்த தப்பு இருக்கு இதை கொண்டு வர போறாங்கன்னு சொல்லணும் ஓகேவா சோ எட்டு பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதாமா மக்களாட்சியில் எதிர்கட்சியின் பங்களிப்பை விளக்குக அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு என்ன மாதிரி நோட்ஸ் ரெடி பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதா இப்ப கேளுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கிற விரும்புறேன் எட்டாவது பாயிண்டா எட்டாவது பாயிண்ட்ல பார்லிமெண்டரி கமிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் பிரிமினல் படிச்சீங்களா பார்லிமெண்டரி கமிட்டிஸ் பாராளுமன்ற குழுக்கள் இருக்கும் அந்த குழுக்கள்ல ஆளுங்கட்சி சார்ந்த அமைச்சர்கள் எல்லாருமே இருக்கும் பொழுது எதிர்கட்சி சார்ந்த ஒரு உறுப்பினர் அங்க இருப்பார் ஒரு கேபினட் அமைச்சருக்கு ஈக்குவலான பதவியை கொடுத்து அவர் அங்க உட்கார வச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த குழுல சோ அந்த கமிட்டியில இருக்கும்போது என்ன வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குதுன்னா ஆளும் அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை அதுக்குதான் எட்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கேன் இந்த எட்டுல எந்த நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் உங்களுக்கு எழுத வேணுமோ அது நீங்க எழுதிக்கலாம் எனக்கு தெரியாதா அது சிக்ஸ் மார்க் நான் எட்டு பாயிண்ட் கொடுக்குறது ஏன்னா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சிக்ஸ் மார்க்கா இல்லாம பன்னெண்டு மார்க்காவும் கேட்கலாம் இப்ப நோட் ஆகலாம் பன்னெண்டு மார்க்கா கேட்க முடியாது ஏன்னா அதை ஒண்ணுமே இல்லை எழுத முடியாது இப்ப இந்த டெமோக்ரஸிங்கிற வார்த்தைக்குள்ள வச்சு கதை எழுத முடியும் அதனாலதான் நான் எட்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எட்டுல உங்களுக்கு எது முக்கியமா படுதோ அந்த நாலு பண்ணி நீங்க எழுதணும் இந்த எட்டையுமே என்னால கஷ்டம் பண்ணி எழுத முடியுமா எழுதிக்கோங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு மனசு ஆறு மார்க் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் நச்சு நடுனாலே நமக்கு நல்ல மார்க் விழுந்துடும் பார்லிமெண்டரி கமிட்டிஸ்ல எதிர்கட்சியை சேர்ந்த அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன வாய்ப்புனா ஒரு சட்டம் ஒரு ஒரு சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அத வந்து பில் மசோதாவை படிக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புமே இருக்கும் அப்ப கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் இதை கொண்டு வரீங்க ஏன் இதை இப்படி பண்றீங்கன்னு கேள்வி கேட்க முடியும் ஆஹ் தொல்மார்க்கா நிறைய பாயிண்ட் தேவைப்படும் 
எட்டெல்லாம் பத்தே பத்து நீ குறைஞ்சது ஒரு பதினாறு பதினெட்டு பாயிண்ட் உங்க கையில இருந்தாலும் பங்கு பாக்கு எழுதவே முடியும் ஏவா சோ விஷயம் இவ்வளவுதான் ஒரு 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 கொஸ்டினுக்கு ஆமா 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 அந்த கம்பத்துக்கு ஆம்பிட்ஸ் பண்ண கம்பு இல்ல லோக்பா லோகாயத்தா லோக் அதாலத்தா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சரி லோக் அதாலத்தா வராது அது வந்து பீப்புள்ஸ் கோர்ட் மக்களின் லோக்பா லோகாயத்தால இருக்கு இல்லையா அந்த அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸ் போய் போடுறாங்க அந்த மாதிரிதான் சரிங்களா சோ நான் சொல்ல வர்றது ரொம்ப சிம்பிள் மெயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஃபுல்லா பயமுறுத்திருப்பேன் அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது மெயின்ஸ மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஏரியா எதுவுமே கிடையாது எந்த நமக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் மட்டும் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது இருந்துச்சுன்னா மெயின்ஸ் ரொம்ப ஈஸி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின படிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் வரும் ஆஹா எழுதிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஆஹா ஒரு கொஸ்டின் அஞ்சு தடவை படிக்கணும் எக்ஸாம் ஹால்லயே அஞ்சு தடவை அந்த கொஸ்டின் படிக்கணும் அப்பதான் அந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிற அறிவு அறிவு கொஞ்சமாச்சும் நமக்கு அங்க அந்த இடத்துல வரும் நாலேஜ் அறிவுன்றது நாலேஜ் ஏன்னா நீங்க திடீர்னு அப்போசிஷன் லீடரை பத்தி சொல்லிட்டீங்க அந்த அப்போசிஷன் லீடரை பத்தி கேட்கவே இல்லை நான் மறுபடியும் சொல்றேன் அவன் என்ன கேட்கிறானோ அதுக்கு பதில் சொல்லி பழகு அப்போசிஷன் கேட்டா அப்போசிஷன் மொத்தம் மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்போசிஷன் லீடரை பத்தி சொல்லவே முடியாது அப்போசிஷன் லீடரை பத்தி சொல்லணும் அப்ப அப்போசிஷன் இருக்கக்கூடிய துணை தலைவர் பத்தி சொல்லணும் மெம்பர்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு எதிர்கட்சி அப்படிதான் எங்க மக்களாட்சி எதிர்கட்சியினுடைய பங்களிப்பை விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் அப்ப எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கும் அப்ப ரூலிங் பார்த்தி அப்போசிஷனா யாரு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போசிஷனுடைய வேலை என்ன அவ்வளவு விஷயம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க் நோட்டாவை பத்தி சரி குறித்து பாருங்க இது வந்து அடுத்த நேரம் என்ன <laughs> எது <laughs> <laughs> ஒண்ணும் <laughs> 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 அவருக்குறாங்க அடுத்து வெளி <laughs> அவேர்னஸ் ஆஃப் எலக்ஷன் இன்ஃபோஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓட்டி கருத்து கணிப்பு சரி கரண்ட் ரியாலிட்டி அரசியல் வாக்குறுதி மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறது சோசியல் மீடியா எல்லாம் போகுது இல்லையா உங்களுக்கு வாக்குறுதி எல்லாம் திமுக பீப்புள்ஸ் வியூ தேர்தல் தேதி வாக்காளர்கள் விவரம் பணக்கார பார்ட்டிஸ் மட்டும் போட்டுக்கோ ஓ எல்லாம் புரட்சியாளர்களா இருக்காங்களே இன்ஃபுளா சிந்தா பார்த்துட்டு வாங்க அம்புட்டு பேரும் கமாண்ட் பண்ற எல்லாருமே புரட்சியாளர்களா இருக்கீங்க இவ்வளவு இருக்க பயங்கரமான தேசப்பற்றோடு இருக்கீங்களே பணக்கான கட்சி கூட போட்டி போட முடியும் எலக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க சார் மணிப்புலேட் ஓட்ஸ் சார் இம்பார்ட்டன் ஆஃப் ஓட்ஸ் எங்களுடைய வாக்குகளை அரசியல் கட்சிகளை வேறுபடுத்தி பார்க்க எம்போட் எலக்ஷன் ஏரியா ஜனநாயகத்தின் ஒரு மைல்கள் அதாண்டா ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கு நட்சன்னு ஒரு பாயிண்ட் வேற ஜனநாயகத்தின் ஒரு தூண்டு மாத்திக்கோங்க மைல்கள்ல தூக்கிட்டு இட் இஸ் அ பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரசி போர்த்து பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரசி ரைட் ஆஃப் ஓட்டு 
எலக்ஷன்ல மீடியாவுடைய பங்கு தான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் மறுபடியும் படிக்கிற தேர்தலில் ஊடகம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் பங்களிப்பை விவரிங்க இருக்காங்க டிஸ்கிரைப் தி ரோல் ஆஃப் மீடியா அண்ட் சோசியல் மீடியா அண்ட் எலக்ஷன் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்புறம் என்னெல்லாம் தெரியுதுன்னு பாப்பா அப்புறம் நான் நோட்ஸ காட்டுறேன் நோட்ஸ காட்டி மனப்படம் மட்டும் போய் எழுதுனா எல்லாரும் எழுதுல என்கரேஜ் பீப்புள் டு டேக் இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன் அரசியல் கட்சி டு மக்கள் பாலமாக ஆகா அவ்வளவுதானா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா விழிப்புணர்வு கண் ஆகா மக்களின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கு யார் பெறுவதற்கு மக்களுக்கு எலக்ஷன் பார்ட்டியே விழிப்புணர்வு சரி வேற நம்பகத்தன்மையை விழிப்புணர்வு லஞ்சம் சரிம்மா சரி 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 எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்ப ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது கேன்வாஸுக்கு மீடியாவை பயன்படுத்துறாங்களா சரி சரி ஓகே ஓகே அமைதியா உட்காந்து கவனிங் சரியா அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் எந்த பாயிண்ட் போடலாம் கன்க்ளூஷன் எந்த பாயிண்ட் போடலாம் அப்ப பார்க்கலாம் சரியா இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோமா இன்ட்ரோ பார்த்தோமா வாயிலா இதுக்கு இன்ட்ரோ கன்க்ளூஷன் பார்த்தோமா இந்த டெமோக்ரஸிக்கு பார்க்கலையா பார்த்தோமா நம்ம இல்லையா இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்த்தோமா இன்ட்ரோ நோ சார் பாக்கலாம் அப்ப இதை பார்த்தோம் பார்க்க அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் சரி இதுக்கு சொல்லுங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த டெமோக்ரஸி அப்போசிஷன் இன்ட்ரோ பாயிண்ட் ஏதாவது எந்த பாயிண்ட் போடலாம் என்னைய கேட்டா என்னைய கேட்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டையும் இன்ட்ரோ பாயிண்டா வைக்கிறது நல்லது வேற தேர்ட் பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சரி சொல்லலாம் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சரி ஓகே ஆறு மார்க் வேணும்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் இம்ப்ரெஸ் சார் சரி ஓகே வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே ஒரு மாதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் பெஸ்ட் சூட்டா சரி ஹாப்பியா இருக்கோங்க வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ நான் நல்லா தான் இப்போ நோட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்போ நானும் நானும் மெயின்ஸ் நல்லா கிளியர் பண்ணிடுவோம்மா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லை நானும் மெயின்ஸ் எழுதணும் இல்லை எழுதுவான்னு தெரிலமா வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா செப்டம்பர்ல வருதுங்கிறாங்க நமக்கு மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை விட்டுருவாங்க ஆறு மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் போட வேண்டாம் தலைவரே தலைவா இன்ட்ரோடக்ஷன் போட வேண்டாம் நான் கேட்கறது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா எந்த பாயிண்ட் போடுவீங்க சிக்ஸ் மார்க் இன்னைக்கு என்னப்பா எக்ஸாம் இன்னைக்கு என்ன எக்ஸாம் யூபிஎஸ் அட்டம் கொடுக்கல ராஜா அட்டம் நானும் கொஞ்சம் முப்பது வயசு தான் கொடுத்து சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இருபத்தெட்டு தான் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் டைம் இருக்கு நான் கொடுக்கல கொடுத்தா இன்னைக்கு எப்படி கிளாஸ் நான் எடுத்துட்டு இருப்பேன் கொடுக்கல அமைதியாயிருக்கும் <laughs> எட்டாவது பாயிண்ட்ல வைக்கலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏழாவது பாயிண்ட்ல கடைசி பாயிண்டா வைக்கலாம் சரிங்களா இப்போ விஷயம் அதாவது உங்களுடைய புரிதலை பொறுத்து அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ அதை பொறுத்து சரியா சரி இப்ப இதுக்கு வருவோம் தேர்தலில் ஊடகம் மற்றும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு எஸ் மட்டும் கொடுக்கணும் எனக்கு எஸ் அப்படின்னு கொடுங்க எல்லாரும் ஒரு எஸ் கொடுங்க தூங்கிட்டீங்களா இருக்கீங்களான்னு பாக்கலாம் அதுக்காக கதை நல்லா நான் சொல்லுவேன்னா நோட்ஸ் நீங்க வந்து எழுதுறது இல்லையா தூங்கிடுவீங்க இன்ட்ரெஸ்டா போகுதா ஹாப்பியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கும் சரி இப்ப இதை பார்ப்போம் ஆ ஓகே ஓகே எல்லா எல்லாருமே ஃப்ரெஷ்ஷா தெளிவா தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரம் நம்ம கிடக்கணும் இல்லையா அதுக்காக மோதல்ல நீங்க போட வேண்டியது சும்மா இல்லையா Freedom of media is a part of freedom of speech under Article 19A, Fundamental Rights. That's why I am. Intro is the first point. Intro is the first point. Udaga Sudhandram is the first point. Udaga Sudhandram is the first point. Udaga Sudhandram is the first point. That's the first point. Intro is the first point. Intro is the first point. Okay? Freedom of media is the first point. Freedom of media is a part of freedom of speech under the article 19A. Add the Talaib Bodo. Tolmar Goshin Lee, that's not a Talaib. Role of media and social media. English is in Tamil. English is in Tamil. English is in English. English is in Tamil. 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 
அந்த ஊடகங்களின் பங்கு எப்படி வேணாலும் போகணும் சமூக ஊடக தளங்கள் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பீப்புள் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆக்ட் சொல்லுவாங்க மற்றும் பிற தேர்தல் சட்டங்களின் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பிரிவின் சாத்தியமான மீறல்களை சட்டபூர்வமாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிவிக்க ஒரு அறிவிப்பு பொறிமுறையை உருவாக்கி உள்ளன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா எஃபி ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமு வாட்ஸ்அப் இதுல எல்லாம் வந்து தேர்தல் டைம் பாத்தீங்கன்னா பேக் நியூஸ் அது இது என்ன என்னென்ன என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் பரப்பி விடுவானுங்க அப்படி பரப்பும் போது அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்ல நீங்க பயன்படுத்துறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அவன் வந்து ஆஹ் எலெக்ஷன் டைம் கேஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் நீங்க எழுதக்கூடிய ஒரு எஃபி போஸ்ட்ல ஜாதி அல்லது கேஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குன்னா நேரடியா உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் யாருக்கு பிளிங்க் அடிக்கும்னா எலெக்ஷன் கமிஷன்ல பிளிங்க் அடிக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பிளாக் ஆயிரும் நோட் டவுன் பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் சொல்றாங்க எலெக்ஷன் டைம் சோசியல் மீடியாவில் வந்து எந்த தலைவரையும் எந்த கட்சியும் பற்றி விமர்சித்து எழுதாதீங்க சொல்றது காரணம் அதுதான் ஏன்னா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மெக்கானிசமே டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் யாரோட கை கோர்த்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட கை கோர்த்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மெக்கானிசமே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க லீகா என்ன சட்டத்துக்கு கீழே வருதுன்னு பாருங்க ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பி ஆக்ட் சொல்லுவாங்க அல்லது ஆர்பி ஆக்ட் சொல்லுவாங்க பெரிய அளவுல எதையுமே பரப்ப முடியாது ஆனா சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது லட்சக்கணக்கான வகையில் இருக்கு கோடிக்கணக்கான வகையில் இருக்கு யாரு வேணாலும் எந்த முறையில் உட்காந்து எதை வேணாலும் எழுதி அனுப்பி விட்டுரும் அது ட்ரெண்டிங் ஆயிரும் அப்ப அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது இதெல்லாம் என்னுடைய நோட்ஸ் ஆஹ் உங்க நோட்ஸ நீங்களே ரெடி பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க இல்ல இந்த நோட்ஸ் படிச்சாலும் சரி மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பிரிவு நூத்தி இருபத்தி கீழ் சமூக ஊடகங்களில் அத்துமீறல்கள் இருந்தால் அதனை மூணு மணி நேரத்திற்குள் அறிவிக்க வேண்டும் யாருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சோசியல் மீடியா வந்து அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது எந்த கமிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்காகு சின்கா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு சோசியல் மீடியால தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி யாராவது செயல்படுறாங்க இல்ல ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து தேர்தல் மீறி ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள தெரிவிக்கணும்னு எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா சின்கா கமிட்டியா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பண்ணி கமிட்டிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் இதை மென்ஷன் பண்ண மூணு மாதம் பண்ணணும் எந்த கமிட்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க தெரியாது முதல்ல படிச்சிருக்க மாட்டாங்க தெரியாதுங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேண்டிடேட் சொல்லுவாங்க அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த சிங்கா கமிட்டி இந்த கமிட்டி எல்லாம் இப்ப பாரு பஞ்சாயத்து ராஜ் கமிட்டி இருக்கு இல்லையா எல்லாம் சிங்வி கமிட்டி சர்க்கிள் கமிட்டி நம்ம கமிட்டி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப அந்த கமிட்டிஸ் தான் முக்கியம் அப்ப சிங்கா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் படி சோசியல் மீடியால ஏதாவது ஒரு அத்துமீறல் நிகழ்ந்தால் அதனை எலக்ஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மூணு மணி நேரத்தை சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குன்னு சொன்ன கமிட்டி சிங்கா கமிட்டி தமிழ பார்ப்போம் அப்ப மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னு சட்டத்து பிரிவா நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு காமன் ஒரு தொகுதியில் வாக்கெடுப்பு முடிய வாக்கெடுப்பு முடிய போது முடிவடைய நிர்ணயிக்கப்பட்ட மணி நேரத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக தொலைக்காட்சி அல்லது அது போன்ற கருவிகள் மூலம் எந்த ஒரு தேர்தல் விஷயத்தையும் ஒளிபரப்புவதை தடை செய் தடை செய்கிறது டிஸ்பிளேயிங் எனி எலக்ஷன் மேட்டர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வெலியா ஆஃப் டெலிவிஷன் ஆர் சிமிலர் அப்பார்ட்டஸ் டூரிங் தி பீரியட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் தி ஹவர் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் போல் கான்ஸ்டியூன்சி ஒரு தொகுதியில் வாக்கெடுப்பு முடிவடை போகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது மீடியாலேயோ சோசியல் மீடியாலேயோ எனிதிங் டெலி டிவி ரேடியோ இல்லை சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஃபேஸ்புக்கு அங்கே வந்து எந்த விதமான கருத்துக்களையும் அந்த தொகுதியை பற்றியோ அந்த வாக்கெடுப்பு பற்றியோ அவன் பேசவே கூடாது மக்களுடைய மனநிலையை 
ஆர்கிடெக்சர் சூப்பர் ஒரு எஸ் தான் வந்திருக்கு மற்றவங்களுக்கு தான் டவுட் இருக்கா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே ஃப்ரெஷ்ஷர் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மென்ஸ் எழுத பொறுக்கின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பட் வேற வழி இல்லை எனக்கு தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும் எனக்கு தெரியுது எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுத போறீங்க ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தைரியமா போய் எழுதுங்க நோட்ஸ் இருக்கு சொல்லி தந்தை எப்படி எழுதணும்ட்டு நச்சுன்னு போய் எழுதிப்பா கவலைப்பட ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேவா இப்ப அடுத்து ஆஹ் இப்போ இப்ப இது வந்து ஆமா எல்லாரு எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் அது எனக்கு தெரியுது இப்போ நம்மள மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது பயம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் கரெக்டாக எழுதும் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க அதனால அது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பயப்படாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என் கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு என்னுடைய கிளாஸ் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு கிளாஸ் ஆயிரும் அதனால கவலைப்படாது செட் ஆயிரும் சரிங்களா நான் இங்கிலீஷும் நம்மளே இருக்கும் ஆமா ஆமா நீங்க அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாம எப்படி நம்ம ஆமா எழுதணும்ல அதான் செக்ஷன் ஏன்னா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வேற ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் வேற ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும் ஏன்னா சோசியல் மீடியா மீடியம் வரும்போதே செக்ஷன் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் தான் ஆர்பி ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் பிப்டி ஒன் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் தான் எப்படி ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நைன்டீன் ஆஃப் ஏ தானே நைன்டீன் ஆஃப் எப்போ போய் எழுத முடியாது நைன்டீன் ஆஃப் ஈல போய் எழுத முடியாது இல்லையா ஏன்னா பத்தொன்பதுலயே ஆறு உரிமைகள் வருது அதுல ஏல என்ன வருது பில என்ன வருது சில என்ன வருது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இந்தியா முழுவதும் சுற்றுத்திரிவதற்கான உரிமைகள் பத்தொன்பது சீல தான் வரும் பத்தொன்பது ஏலையோ பிலையோ மென்ஷன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருலையும் நம்ம எழுதி ஆகணும் தப்பு கிடையாது அடுத்து இதே கொஸ்டின்ல நடுவுல ஒரு சின்ன இது போடுறோம் ஒரு டாபிக் போடுறோம் என்ன டாபிக் இந்திய இணையம் மற்றும் கைபேசி கழகம் இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஐஏ ஐஏஎம்ஐ சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ஐஏஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா இது வந்து சங்கிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி பதிவு செய்யப்பட்ட லாப நோக்க மாட்டா இட் இஸ் நான் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சட்ட கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க நல்லா பாருங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வச்ச ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு இணங்க சரிங்களா தங்கள் தளங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்க அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த ஐஏஎம்ஐ வழியாக அறிக்கையை யாருக்கு அளிக்கும் உங்களுடைய நம்பர் போன் நம்பர் அந்த போன் நம்பரை யாரு பண்ணுவோம் இவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த மாதிரி இந்த நம்பர்ல இருந்துதான் இந்த மெசேஜ் உருவாயிருக்குது மெசேஜ உருவாக்குனவர் இவருதான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஐஏஎம் புரியுதா இந்த இந்த பாயிண்ட் ஏன் இங்க போட்டிருக்கோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணவே மாட்டாங்க இந்த எலெக்ஷன் பத்தி எழுதும் போது எல்லாத்தையும் எழுதக்கூடிய ஆட்கள் இந்த ஐஏஎம் மென்ஷன் பண்றது நான் நான் நிறைய நோக்கம் பாத்துருக்கேன் இதை மென்ஷன் பண்றது இத வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா கருது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா இவன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இவன் இல்லைன்னா இவன் என்ன தப்பு பண்றான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஓகேவா சோ இந்த இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஐஏஎம்ஐ அடுத்து கடைசி பாயிண்ட் கொண்டோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் போகணும் சமூக ஊடகங்களில் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் உள்ள சவால்கள் அதை எழுதணும் சேலஞ்சஸ் இன் என்போசிங் கோட் ஆன் சோசியல் மீடியா இப்ப ரோட்ல நீ வந்து ஹெல்மெட் போடாம போனா உன்னைய வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீ தான் கண்டுபிடிச்சலாம் சோசியல் மீடியாவில் எப்படி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது செய்யாதேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் செய்வாங்க போய் செய்யாதேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் போய் நச்சுன்னு செய்வான் அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எலெக்ஷன்ல இந்த மீடியா அந்த சோசியல் மீடியாவில் நடக்கக்கூடிய தவறுகள் என்ன அந்த தவறுகளை சீர்திருத்ததுக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தவறுகளை நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி சட்டத்தை கொண்டு வராங்க இப்ப ஐஏஎம்ஐ மாதிரி தான் யாராவது ஏதாவது சொன்னா தம்பி உடனடியா எனக்கு நோட்டிஃபை பண்ணு எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிருக்கான் அப்ப அவன் அந்த வேலையை பார்ப்பான் எலெக்ஷன் டைம் ஃபுல்லா உட்காந்து நோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எந்த போன்ல என்ன மெசேஜ் வருது பேஸ்புக்ல என்ன போடுறாங்க யார் என்ன போடுறாங்க யாருடைய ப்ரொஃபைல பிளாக் ரைஸ் ஆகுமாங்க பேஸ்புக்ல பிளாக் பாங்க
ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஏதாவது ரொம்ப புரட்சிகரமான ஏதாவது ஏதாவது எழுதிட்டு ரெட் பிளாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆயிரும் நாட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது பேசுனீங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஏதாவது ஏதாவது பேசுனா உடனடியாக ரெட் பிளாக் ரைஸ் ஆயிரும் அதனால தான் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து கத்திமா நடக்கிற மாதிரி ரொம்ப கவனமா இருக்கும் எஸ் 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 இப்ப நம்ம சொல்லிருக்கோம் சமூக ஊடகங்களில் ஊடுருவல் மிகப்பெரியது எவரும் அதான் இப்ப சொன்ன எவரும் எதை வேண்டுமானாலும் பதிவு வேட்டலாம் என்னத்தை வேணாலும் நீ அப்லோட் பண்ணலாம் போஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுருவான் வாட்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன வேணாம் அப்ப இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அல்லது சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் உள்ளடக்கத்தை அந்த கண்டென்ட்டை ஒழுங்குபடுத்துவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது அவங்க உண்மையை ஒத்துக்கணும் எஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஆல்மோஸ்ட் அதான் இங்க பிளாக் போல்டு படி கொடுத்துருங்க ரெகுலேஷன் ஆஃப் தி கண்டென்ட் பை இசி ஆர் ஈவன் பை சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் இது வரைக்கும் தில் நவ் அவங்க பார்வைக்கு வந்த இசிஐடைய பார்வைக்கு வந்த பிரச்சனையை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்து சால்வ் பண்ணிருக்காங்க சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இவன் இவன் நோட்டிஃபை பண்ண பிரச்சனையை மட்டும்தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் கையில எடுத்து சால்வ் பண்ணிருக்காங்க தவிர நோட்டிஃபை பண்ணாத ஆயிரம் போஸ்ட் தாண்டி போயிட்டே தான் இருக்கும் சரியா இது முதல் சவால் ரெண்டாவது சோசியல் மீடியா ஹேஸ் அ ஒய்டர் ரீச் அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ நோ வே டு வெரிஃபை தி கண்டென்ட் ஓவர் சோசியல் மீடியா சமூக ஊடகங்கள் பரவலான அணுகலை கொண்டுள்ள மேலும் சமூக ஊடகங்களில் உள்ளடக்கத்தை சரிபார்க்க எந்த வழியும் இல்லை இப்ப அதனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன இப்ப கொண்டு வர போறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல கொண்டு வருவாங்க சென்சார் கொண்டு வருவாங்க எதுக்கு சென்சார் அப்படின்னா ஃபார் யூடியூப் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூடியூப் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்புக் இதெல்லாம் சென்சார் போர்டு கொண்டு வர போறாங்க எழுதக்கூடிய கண்காணிப்பது என்பது சாத்தியமற்றது சாத்தியமா சாத்தியப்படுத்த முடியுமா எவன் என்ன எழுதுறான் எவன் என்ன எழுதுறான் எவன் கையா போய் டைப் பண்ணாம தடுத்து நிறுத்த முடியுமா நம்மளால முடிய அப்ப அதை உண்மையை எழுதிதான் ஆகணும் அதனாலதான் கீழே என்ன சொல்லிருக்கோம் நெகட்டிவ் கொடுக்கல இதுவரை இந்திய தேர்தலை தனது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை மட்டுமே கவனித்துக் கொள்ள முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டோம் பண்றாங்க பண்ணலன்னு சொல்லலையே இட் இஸ் நாட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இது இது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் கிடையாது சரியா நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஊழல்கள் நிறைந்திருக்கிறது எழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இந்த கட்சி சார்பாக செயல்பட்டார்னு எழுதீங்கன்னா அது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கும் பாயிண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் ஓகேவா சோ சென்சார் கொண்டு வரதுக்கான பிளானிங் எல்லாம் அவங்க இருக்காங்க ஒரு சில சும்மா நடந்துக்கிறாரு அப்படி எழுதி அப்படிலாம் எழுதினீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாயிண்ட் போய் முடியும் அதனால பயப்படாதீங்க அதுவும் தைரியம் பண்ணலாம் சரியா சென்சார் கொண்டு வர போறாங்க இப்ப யூடியூப்ல நீங்க எதை வேணாலும் பேசி அப்லோட் பண்ண முடியும் யார வேணாலும் திட்டி பேசிட முடியும் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் திட்டுறாங்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி திட்டுறாங்க ஸ்ரீலங்கன் பிரச்சனை பேசுறாங்க இதுவும் ஸ்ரீலங்கால இவங்களே போய் உட்காந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்குது எது நடக்குது அப்ப அதை சென்சார் பண்ணணும் யாரு வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசுறாங்க அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு சரி அது வரும் அது போக இன்னொன்னு இது தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் இங்க சொல்லிக்க மாட்டீங்களா நெகட்டிவ் இல்ல அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் சமூக வலைதளங்களில் பொய்யான செய்திகள் தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டு வருகின்றன நடக்குதா இல்லையா நம்மளே எத்தனை நியூஸ் பார்த்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக் நியூஸ் வச்சுப்போம் ஏ பி ரெண்டு கேஸ்ட் பி கேஸ்ட் காரங்களை வந்து ஏ கேஸ்ட் காரங்க அடிச்சுட்டாங்கன்னு ஒரு ஃபேக் நியூஸை பரப்பி விட முடியுமா முடியாத சோசியல் மீடியாவில் நீங்க சொல்லுங்க ஏ ஜாதிக்காரங்க பி ஜாதி காரங்களை அடிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ பரப்பி விட முடியுமா முடியாது முடியும் அப்படி பரப்பி விட்டா எலெக்ஷன் டைம்ல அது எந்த மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அரசாங்கம் கவிழுமா கவிழாத எஸ் ஆர் நோ ஆ முடிஞ்சு போச்சு நடக்குது 
அவன் அவன் உண்மையா இருக்கானா தப்பு பண்ணிருக்கானா உண்மையா இருக்கானா எதுவுமே எனக்கு தெரியாம நானே என்ன பண்ணுவேன் பத்து மீன் போடுவேன் நான் அப்போ அந்த அது பேக் நியூஸே இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல நம்ம இல்லை அப்ப நமக்கு கவனமா இருக்கும் ரசிகர் பக்கங்கள் மூலம் அரசியல் பக்க விளம்பரங்களை கையாளுவது மற்றொரு மிகப்பெரிய சவால் இந்த விளம்பரங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த விளம்பரத்துக்கும் இலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சிருக்காங்க இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு விளம்பரம் வந்து வெற்றி நடை போடும் தமிழகமே ஒண்ணு இன்னொன்னு ஸ்டாலின் தவறாரு பிடியல் தர போறாரு அதுதான் இந்த ரெண்டு விளம்பரம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ஆடு ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுலயும் நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு இதெல்லாம் யோசனை கருத்து இந்தியா சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆடே போட்டிருப்பாங்க ரிலீஸ் பண்றதே ஈஸியாக கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் இந்த ஆடை ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா கைப்பு <laughs> 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 பின்னர் படத்துல கைப்புள்ள வர வடிவேலு அதுதான் மெயின்ஸ் புலுநரி தான் அங்க வர தூரம் கட்ட தூரம் தான் புலுநரி புலுநரியவே அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா கைப்புள்ள அடிக்கிறதுல ஒரு மேட்ரே கிடையாது நச்சு நடிச்சு பாக்கெட்ல போட்டு போயிட்டே இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்றதா இருந்தா மெயின்ஸ் வீடா மாதிரி ரெடி பண்ணி கையில கொடுத்து வாங்கிறது வாயில போட்டு பெரிய போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன நம்ம எழுத போறோம் முதல்ல அந்த கேள்வி நமக்கு புரிதலை ஏற்படுத்தும் என்ன கேட்கறா நம்ம இதுக்கு என்ன எழுதும் அப்ப கண்ட் மூலம் தெரியணும் கேள்வி நமக்கு புரியும் அவ்வளவுதான் ரெண்டே விஷயம் தான் கண்ட நான் கொடுத்துருவேன் கேள்வி நான் புரிய வச்சிருவேன் எழுதுறது மட்டும் உங்களோட வேலை எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன் மோர் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது ஆர்டினரி காம்படிஷன் தான் ஒரு காம்படிஷன் கிடையாது ப்ரிலிமினரியவே கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெயின்ஸ் காம்படிஷன்லாம் ஒரு காம்படிஷனே கிடையாது ஏன்னா நம்மளாம் இப்பவே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மீன்ஸுக்கு அப்பவா இன்னும் கட்டா வச்சு சுத்திட்டு இருக்கான் சார் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு போட்டிருக்கேன் படிக்கலாமான்னு கேட்டுருக்கேன் இன்னும் ஒரு சொல்லிட்டு ஆட்டேன் படிதான்னு சொல்லி நாலு நாள் ஆச்சு மீன்ஸுக்கு இன்னும் கேட்டுருக்கான் சார் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கேள்வி தான் போட்டிருக்கேன் போதுமா சார் இருக்கா ஏன் ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேல போட்டிருந்தாலே மீன்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் சொல்லியாச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆமா நிச்சயமாக நிச்சயமாக கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கேம்பெயினே க்ளோஸ் பண்ணணும் சொல்லும் போது நியூஸ் எல்லாம் ஸ்பேக் நியூஸ் ஸ்பெட் பண்ணவே முடியாது நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாத்துருக்கீங்க நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஆடு நீங்க பாத்துருக்கவே மாட்டீங்க எங்கேயுமே சோசியல் மீடியால கூட பாத்துருக்க மாட்டீங்க எலெக்ஷனுக்கு முதல் நாள் வந்து நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க வரமாட்டேங்குதுன்னா எழுதுறது <laughs> கிடையாது <laughs> 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 
வேண்டாம் லிங்க் பண்ணாதான் எழுதாதீங்க ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரமா அந்த லிங்க் விரி வரையும் அதனால அந்த வி செவன்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் அவங்க அவங்க லிங்க் பண்ணாதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா வி செவன்ல எழுப்பலாம் எல்லாருமே வி செவன்ல எழுதுறாங்க ஸ்டேட் பஸ்ட் ஆகும் ஆள் வரைக்குமே எல்லாருமே வி செவன்ல தான் எழுதிருக்காங்க அதனால லிங்க் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சதுல <laughs> உங்க ஓன் தாட்ஸ் நீங்க எழுதணும் ஆனா அது கரெக்டா இருக்கணும் ப்ளூ ப்ளூ யூஸ் பண்ண கூடாது என்ன ப்ளூ ப்ளூ கேக்குறீங்க ப்ளூ யூஸ் பண்ண கூடாது ஆஹ் இன்ட்ரோ பண்ணி சொல்லுங்க அஸ்வின் சொல்லுங்க ஆஹ் கேட்டீங்களா சொல்லுங்க எந்த எதை வந்து இன்ட்ரோ வைக்கலாம் இதுதான் இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ நான் சொல்லிட்டு பாருங்க ஆ அவங்க கேட்டாங்க பாருங்க விஜயலட்சுமி கரெக்டா புடிச்சிட்டாங்க பாயிண்ட் ஆ ஒன் மார்க்கா படிச்சுட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் ரைட் பண்ண அது அதுதான் போடுங்க இது ஒண்ணு फर्स्ट சப் டாபிக் பாருங்க இது ஒண்ணு அடுத்து இந்த ஐஏ ஐஏம்ஐ இது ரெண்டு ஏனா இது ரொம்ப முக்கியம் انا இனே போட்டு வந்து மூணாவது இந்த சவாலஸ் முடிச்சு போச்சு மூணு சப் டாபிக் போறோம் சப் டாபிக் போறதுக்கு காரண உள்ள என்ன சொல்ல போறோம்ங்கறத சொல்றதுக்காக அவ்வளவு தான் நம்ம ரைட் போட்டு மாவுட் தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் एग्जाम क्लियर பண்ணிட்டோம்னு சொல்லுங்க சார் क्लियर பண்ணிட்ட சார் அதுதான் வேணும் சரி இதுக்கு வாங்க 15 மார்க் க்கு வருவோம் தேர்தல் ஆணையத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த சாருக்கு அனுப்பி கொடுத்துட்டு தான் இங்க நான் பிரசன்ட் பண்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நேத்து எனக்கு சொன்னாங்க நேத்து நைட்டே ரெடி பண்ணி இன்னைக்கு காலையில சாருக்கு அனுப்பி கொடுத்து ஆஹ் சார் பார்த்துட்டு தான் இங்க நான் பிரசன்டே பண்றேன் சரிங்களா அதனால நான் சார் முழுமையா நம்புறேன் குரூப்ல போட்டுருவாங்க 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 வடிவேல் சொன்ன மாதிரி பிப்ரவரி முப்பது பிப்ரவரி முப்பது பிப்ரவரி முப்பது குரூப்ல போட்டுருவாங்க கவலைப்படாதீங்க வடிவேல் சொல்லுவார்ல எப்ப கடன் திருப்பி தருவேன் பிப்ரவரி முப்பது பிப்ரவரி முப்பது பிப்ரவரி முப்பது அந்த மாதிரிதான் சரியா ஓகே இந்த நோட்ஸ் போதும் சந்திரம் போஸ் இது வந்து இது போதும் இதையும் மீறி வேணும்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இங்க வந்து பதினஞ்சு மார்க் இப்ப சொல்லுங்க டக்குன்னு சொல்லுவோம் தேர்தல் ஆணையம் உனக்கு தெரிஞ்சதான் சொல்லுங்க அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரையும் பங்கு சொல்லுங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆஹ் பதினஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ டிசி வித் ஆர்டிகல் ரைட் அப்புறம் பார்த்து பதினஞ்சு ஆர்டிகல் முன்னு தெரிவித்து நாள் சரி நிர்வாசாதன் <laughs> 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 சரி சம்பந்தம் இல்ல அப்புறம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கேட்கமாட்டாங்க Conduct fair election for Lok Sabha and state legislation. Then, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. First election. 
எலெக்ஷன் கமிஷனர் வேண்டாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் கேட்டிருக்கான் சரி பார்ப்போம் வாங்க ஓட்டிங் ஐடி கண்டக்ட் எம்பி எம்எல்ஏ பிரசிடண்ட் டெப்டி பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன் டெப்டி பிரசிடண்டா சூர சங்கரவேல் வைஸ் பிரசிடண்ட் டெப்டி பிரசிடண்ட்ங்கிற வார்த்தையே கிடையாது சூப்பர் சூப்பர் கேமா சொன்னே அருமை வாங்க பாப்போம் பாப்போம் உள்ள பெறுவோமா வாங்க EVM வராது சரி சரி குட் அருமை போதும் போதும் வேகத்துல போயிட்டேன் சார் அப்படியே அதான் பார்த்து பயந்துட்டு சூர சமூகம் டெப்டி பிரசிடென்ட் போட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல நின்றுச்சு இதையுமே நின்று அப்புறம் துடிச்சு ஆ சரி சரி சாரி எல்லாம் வேண்டாம் போ நீ அடிக்காத ஐயா நிரந்தரமான <laughs> அமைப்பு <laughs> ஆர்டிகல் முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு என்ன சொல்லுதுன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹஸ் பவர் டு கண்ட்ரோல் யாருடைய எலெக்ஷன் கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னா பாராளுமன்றம் அல்லது நாடாளுமன்றம் மாநில சட்டமன்றங்கள் ஆபீஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தி ஆபீஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்னருக்கு எலெக்ஷன் இருக்கா கவர்னருக்கு எலெக்ஷன் இருக்கலாமா ஓட்டு போட்டு செலக்ட் பண்றாங்க கவர்னரை நீங்க ஓட்டு போடுறீங்கல்ல நான் ஓட்டு போட்டேன் நான் தைரியமா போய் ஓட்டு போட்டேன் நேரா போய் சின்னத்துல போட்டு வந்த நான் யார் அப்பாயின் கவர்னர் ஆ பிரசிடென்ட் குட் 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 சும்மா சும்மா கேட்டு பாரு சரத் முன்னூத்தி இருபது நாள் பாராளுமன்றம் சட்டமன்றங்கள் இந்திய ஜனாமணி இந்திய துணை துணை ஜனாதிபதி தேர்தலை கண்காணித்தல் வழி நடத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் செய்யக்கூடிய எலெக்ஷன் கமிஷன் மாநிலங்களில் உள்ள பஞ்சாயத்துக்கள் மற்றும் நகராட்சிகள் தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையம் தலையிடுவது இல்லை ஏன் தலையிடுவது இல்லை ஏன் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எலக்டோரல் காலேஜ் தான் தம்பி ஆனா அந்த எலெக்ஷனை நடத்தி கொடுக்கறது யாரு அந்த எலெக்ஷன் பிரச்சனை வந்தா பேசி தீக்கிறது யாரு ஒரு நிமிஷம் என்கேஸ் அதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷனோட இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் மாநில தேர்தல் ஆணையம் இதை செய்து கொடுக்கும் சூப்பர் சூப்பர் இது இவ்வளோ இவ்வளோ தெரிஞ்சுதான் போதுங்க நீங்க எல்லாம் அழகா மெயின் செக்ல இருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குல்ல இது போதும் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சூப்பர் அருமை அடுத்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நிர்வாச்சன் சாதம் அந்த ரோட்டுக்கு பேர் நிர்வாச்சன என்ன சொல்றது தான் சொல்லுவாங்க நிர்வாச்சன் சாதம் ரோடு தான் அந்த ரோட்டுக்கு பேர் இருபத்தஞ்சு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஏற்படுத்தப்பட்டது ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூடெல்லியில இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ அப்ப இன்ட்ரோலயே முக்கவாசி இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சிருவோம் ஆ கேளுங்க கேளுங்க என்ன நடந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வித்தியாசமானது மாகாணங்களின் கூட்டமைப்பு தான் இந்தியா இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதனால அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அந்த உரிமையை கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவு வேற ஒன்றும் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி போட்டீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நேரம் முடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் சார் மாநில தேர்தல் ஆணையம் மட்டும் மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் அதி நந்தினிகுமார் அதிகா அதிகாரி டிஎல்எஃப் சொல்லுங்கன்னா புரியல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆறு லைன் இல்ல நான் அஞ்சு லைன் எழுதிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரே பாயிண்ட் 
இந்த மூணு இது ஒரு பாயிண்ட் ஆர்டிகல் இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நீங்க எழுதுனா எழுதலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் நான் இதை இன்ட்ரோவாவே கொடுக்கல நான் இதை இன்ட்ரோவாவே கொடுக்கல இதை எழுதுனா எழுதலாம் இது நோட்ஸ் மா இட் இஸ் நோட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப்ங்கிறது நோட்ஸ் இதை நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிக்கீங்க அவ்வளவுதான் மொத்தமா பார்த்துக்கோங்க முத பாயிண்ட் இது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது மொத்தமா சேர்த்தா மூணாவது பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் நான் தனித்தனியா கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் இன்ட்ரோக்கு மூணு நாலு பாயிண்ட் போட்டோம் அவ்வளவுதான் நந்தினி குமார் ஏதோ கேட்டீங்க அதுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் கமெண்ட் போட்டு என்னமோ போட்டாங்க சார் நாங்க ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டு அதுதான் கரெக்ட் அதனாலதான் நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணல எனக்கு தெரியாதா எழுதி நான் நடத்த நான் டைப் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் இருக்கும் நான் அதை இது பண்ண முடியாது நந்தினி குமார் மறுபடியும் உங்க டவுட்டை கேளுங்க நான் வெயிட் பண்றேன் அது போய் இவங்க எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏதோ தேசம் தம்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியா இரு அவங்க ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டாங்க அதுக்குள்ள நீங்க எல்லாம் உள்ள வந்து மானே தேனே பொன் மானேன்னு சொல்லுவீங்க கேளுங்கம்மா என்னமோ ஒண்ணு போட்டாங்க எனக்கு அது புரியல அந்த டவுட் மாநில தேர்தல் மற்றும் மாநில தேர்தல் அதிகாரி கமிஷனர் வேற ஆபிசர் வேற இந்த எலக்ஷன் என்ன டியூட்டியோ அதே டியூட்டி தான் ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்களுக்கு அதே டியூட்டி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அது அப்படியே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய கமிஷன் ஃபாலோ பண்ணிடுவாரு சிம்பிள் சென்ட்ரல் எலக்ஷன் கமிஷனர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே பின்பற்றி செயல்படுவது இவங்களுடைய வேலை புரிஞ்சுதான் கடைசி முடிச்சுட்டு எல்லாமே சொல்றேன் எல்லா டவுட்டும் அப்புறம் கேட்போம் நமக்கு ஒரு இருபது வருஷம் டைம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏழு நாற்பதுக்கு முடிச்சிருவோம் டவுட் எல்லாம் அப்புறம் கேட்கலாம் மற்றும் அவ்வப்போது ஜனாதிபதி குறிப்பிடும் எண்ணிக்கையில் பிற தேர்தல் ஆணையம் கொண்டு இருக்க வேண்டும் முடிவெடுப்பாரு நீங்க ஒன் பிளஸ் டூ வச்சுக்கலாம் திடீர்னு அடுத்த லட்சம் ஒன் பிளஸ் போர் ஆக்கிடுவாரு ஏன்னு கேள்வி வைக்கவே முடியாது ஏன்னா பிரசிடென்ட் சொல்றதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா பிரசிடென்ட் நினைச்சா எதை வேணாலும் கூட்டம் குறைக்கலாம் அது அவருடைய விருப்பம் தனிப்பட்ட விருப்பம் அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் பதினஞ்சு வரை தேர்தல் ஆணையம் ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கொண்ட ஒற்றை உறுப்பினர் அமைப்பாக இருந்தது நல்லா பார்த்து சிங்கிள் மெம்பர் பாடியா தான் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு சிஇசி மட்டும்தான் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும்தான் இருந்தாப்ல ஆனா அறுபத்தி ஓராவது அமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்துச்சு என்ன கொண்டு வந்துச்சுன்னா இருபத்தி ஒரு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயசா மாத்தினாங்க இது எதனால மாத்தினாங்கன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா இது பிரீடு ஒரு பெரிய அரசியல் காரணம் அது இதை ஏன் மாத்தினாங்கன்னு சொல்லுங்க அதுவும் கரெக்டா ஏன் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது பீரியட்ல மாத்தினாங்க ஏன் இந்த பீரியட்ல மாத்தினாங்க அந்த ஓட்டிங் ஏஜ இந்திரா காந்தியா ராஜீவ் காந்தியா மோனம் பொருள் கிடையாது ராஜீவ் காந்தி அப்போ ஒரு யங்ஸ்டர் அதை விட முக்கியம் ராஜீவ் காந்திக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில அவ்வளவு கிரேஸ் ஒரு சினிமா ஹீரோக்கு என்ன கிரேஸ் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கிரேஸ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட ராஜீவ் காந்தி மேல அவ்வளவு இருந்துச்சு அதாவது ஒரு 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 தளபதி விஜய் தல அஜித்துக்கு நிகராக ஒரு அரசியல் தலைவருக்கு யங்ஸ்டர் மத்தியில ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியில ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி தான் சோ அந்த டைம் ஓட்ட அல்லணுங்கிறதுக்கு என்ன முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னு பதினெட்டா மாத்தி விட்டாங்க சோ என்ன ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பதினாறு அக்டோபர்ல இது இது வந்து போஸ் ஆகுது என்போஸ் ஆகுது என்போஸ் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஓட்டு போடக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகுதா அதிகமாகும் போது ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் வச்சு வைக்க பணி செய்ய முடியாதுங்கிறதுனால பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணாரு ரெண்டு தேர்தல் ஆணைகளை மேலும் நியமிக்கிறார் 
அதனாலதான் ரெண்டு பேரும் ஆகணும் ஒன் பிளஸ் டூ நீங்க சொன்னீங்க அதுக்கு காரணம் இந்த டூக்கு காரணம் இந்த அறுபத்தி ஓராவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இதுதான் காரணம் சரியா தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் பிற தேர்தல் ஆணையரின் நியமனம் ஜனாதிபதியால் செய்யப்படும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிற தேர்தல் ஆணையர்கள் 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 நியமிக்கப்படும் போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவராக செயல்படுவார் சிஇசி வந்து சேர்மன் ஆயிடுவார் எதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சேர்மன் ஆஃப் இசி வென் எனி அதர் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் சோ அப்பாயிண்டட் The Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission. This is the structure. This is the structure. We have to do the function. We have to do the intro. We have to do the structure. We have to do the function. We have to do the function. We have to do the function. We have to do the point. 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 Functions. நாடாளுமன்றத்தின் தொகுதி வரம்பு ஆணைய சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் உள்ள தேர்தல் தொகுதிகளை பிரித்தல் அதாவது முடிவெடுக்கும் தொகுதி வரையறை செய்யறது கன்சல்ட் பண்ணிப்பாங்க இந்தியா கூட கன்சல்ட் பண்ணிப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து கேட்டுதான் செய்வாங்க எழுதிக்கோங்க எனிங் உங்களுக்கு எது வசதி அப்படி எழுதிக்கலாம் பிளாக் டைக்ராம் உங்களுக்கு போட தெரியும் போட்டு எழுதிடுறீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க பிளாக் டைக்ராம் போட்டு 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 எனக்கு பிராக்டிஸ் இருக்கு சார் என்னால கண்டினியூஸா போட்டு எழுதிட முடியுன்னா எழுதிக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பட் ஆனா ப்ரெசன்டேஷன் தான் சரியா பண்ணிடணும் எதை பண்ணாலுமே மிஸ் ஆயிடக்கூடாது வாக்காளர் பட்ட தயாரித்தல் மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தல் மற்றும் தகுதியான அனைத்து வாக்காளர்களும் பதிவு செய்தல் எலக்ஷன் கமிஷன் வேலை அதே மாதிரி தேர்தலுடைய தேதிகள் மற்றும் அட்டவணைகளை அறிவித்தல் மற்றும் வேட்புமனுகளை ஆராய்வது இலக்கியம் ஆஃப் இந்தியாவோட வேலை நீங்க சொன்ன மாதிரி அங்கீகாரம் ரகனேஷ் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் அவர்களுக்கு தேர்தல் சின்னங்களை ஒதுக்குதல் இசிஐடைய வேலை அது போக அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது மற்றும் அவர்கள் தேர்தல் சின்னங்களை ஒதுக்குவது தொடர்பான சர்ச்சைகளை தீர்ப்பதற்காக நீதிமன்றமாக செயல்படுவது இலக்கியம் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் நான் வந்து இன்ட்ரோ பாயிண்ட்ல வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் சொன்னு நீதிமன்றம் <laughs> போவீங்க <laughs> தேர்தல் நேரத்தில் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடத்தை நெறியை தீர்மானித்தல் சொல்லிருப்பாங்க அன்பார்லிமெண்ட் அதே மாதிரி தேர்தல் காலங்களில் அரசியல் கட்சியின் கொள்கைகளை வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் விளம்பரப்படுத்த ஒரு பட்டியலை தயாரித்தல் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க ஆடு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லுவாங்க அதுவும் எலக்ஷன் கமிஷனோட வேலை தான் பாத்துக்கோங்க பாராளுமன்ற அதாவது எம்பிஸ் இருக்காங்க இல்லையா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்குவது யாரு இசிஐ எலக்ஷன் கமிஷன் அப்படியா தான் சொல்லுவான் ஐயா இந்த எம்பி வந்து 
தப்பா ஜெயிச்சிட்டாரு இவர் நீக்குன்னு சொல்லக்கூடிய உரிமை யாருக்கு இருக்குன்னு யாரும் கொஞ்சம் கேட்கிறது பிரசிடென்ட்டு அதே மாதிரி எம்எல்ஏ மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் தகுதிகள் தொடர்பான விஷயங்கள் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்குவது ஈசிஐ தான் கவர்னர் கேட்பாரு என்னப்பா இவர் என்ன எம்எல்ஏவா எப்படி எல்லாம் ஓகேவா கேட்பாரு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க பிடிவாங்க அவ்வளவுதான் அதுவும் எல்லா சேமிச்சா இந்தியோட வேலை தான் அதே மாதிரி மோசடி சாவடி பிடிப்பு சாவடினா பூத்து கேப்சரிங்கு வன்முறை மற்றும் பிற முறைகள் ஏற்பட்டால் வாக்கெடுப்புகளை ரத்து செய்ய முடியும் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க போலையே கேன்சல் பண்ணிட முடியும் எலக்ஷன் கமிஷன் நினைச்சா இப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த மோசடி சாவடி பிடிப்புனா உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு படம் சொல்றதா இருந்தா இந்த ரகுவரன் எலக்ஷன் கமிஷனா வருவாப்ல மாசி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஊரையே வந்து தனக்கு ஓட்டு போட திருப்பாரு என்ன படம் தெரியல மருதமலையா எஸ் மருதமலை தான் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல வரும் அதுதான் இந்த சாவடி பிடிப்பு ஆ மருதமலையே தான் அப்ப கரெக்ட் தான் பூத் கேப்சரிங் இதெல்லாம் பண்ணா எலக்ஷன் கமிஷன் நினைத்தா எலக்ஷனே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஆ டூல் பிலிம் ஓகே அது சொல்லுவான் ஈசிஐல வருமா நீங்களே சொல்லுங்க இப்ப கட்சி தாவல் தடைச்சத மாதிரி கட்சிக்குள்ள வந்துடும் பார்லிமெண்ட் முடிவெடுக்குமா தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான ஊழியர்களை கோருவதற்கு ஜனாதிபதி அல்லது ஆளுநரிடம் கோருதல் அதாவது இப்ப நம்ம அவர் சொன்னாலே நான் எமர்ஜென் டியூட்டிக்கு போயிருக்கேன் அப்படின்ட்டு டியூட்டிக்கு போக போறேன் அடுத்த வருஷம் அந்த டியூட்டிக்கு போறதுக்கு இத்தனை பேர் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரெசிடென்ட் கிட்ட வைப்பாங்க ஸ்டேட்ல நடந்துச்சுன்னா கவர்னர் கிட்ட வைப்பாங்க இத்தனை பேர் இத்தனை லட்சம் பேர் வேணுங்க டீச்சர்ஸ் வேணும் டீச்சர்ஸ் இத்தனை பேர் வேணும் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இப்ப வந்து பார்த்தா மூன்று லட்சம் பேர் வேணும் எவ்வளவு வேணாலும் கேட்கலாம் அது அவங்களுடைய விஷயம் தான் விருப்பம் தான் அடுத்து சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலை உறுதி செய்வதற்கு நாடு முழுவதும் தேர்தல்களின் இயந்திரங்களை மேற்பார்வை செய்தல் இவிஎம் மிஷினை வாட்ச் அவுட் பண்றது கரெக்டா போய் சேருதா சீல் வச்சிருக்காங்களா கரெக்டா ஓபன் பண்றாங்களா கரெக்டா கனெக்ட் பண்றாங்களாங்கிறதா பார்க்கற எலக்ஷன் கமிஷன் இந்தியா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க கேட்ட வரைக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அவசர காலத்தை நீட்டிப்பதற்காக ஜனாதிபதி ஆட்சியின் கீழ் இருக்கும் ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தல் நடத்த முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு ஜனாதிபதி கேட்டா அவருக்கு ஆலோசனை வழங்குறது யாரோடைய கடமையில ஈசிஐ உடைய கடமை எமர்ஜென்சி இருக்கு பிரசிடென்ட் ரூல்ல இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டு ஒரு நியர் கஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்ப எலக்ஷன் நடத்தலாம வேண்டாமான்னு ஈசிஐ கிட்ட கேட்கலாம் ஜனாதிபதி தேர்தல்களின் நோக்கத்திற்காக அரசியல் கட்சிகளை பதிவு செய்வது அவர்களின் வாக்கெடுப்பு செயல்திறன் அடிப்படையில் தேசிய அல்லது மாநில கட்சிகள் அந்தஸ்தை அவர்களுக்கு வழங்குவது இது எல்லாமே ஒரு கட்சி வந்து நேஷனல் பார்ட்டி ஒரு கட்சி வந்து ஸ்டேட் பார்ட்டி சொல்றது வந்து யாருடைய விஷயம் இதுதான் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சரியா பதினஞ்சு மார்க் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு மார்க் போட்டுடுவாங்க அப்படியே எழுதுனா ஓகேவா கன்க்ளூஷன் சொல்லுங்க பாப்பா புல் மார்க் போடுறதுக்கு நம்ம என்ன ஒன்னாம் கிளாஸ் எல்கேஜி கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கோம் கன்க்ளூஷன் நீங்க சொல்லுங்க கடைசி கொஸ்டின் மட்டும் கன்க்ளூஷன் நான் விட்டேன் வேணும்னா விட்டேன் என்ன எழுதலாம் புல் மார்க் எல்லாம் போடவே போடாங்க எவ்வளவு போடாங்க நமக்கு அது தேவையும் இல்லைங்க நமக்கே ஒன் சிக்ஸ்டி போதும் முன்னூறுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பிப்டில இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டிக்குள்ள மெயின்ஸ் மார்க் முன்னூறுல ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்க பேப்பர் டூல மார்க்ஸ் தான் ஏன்னா இன்டர்வியூ அட்டர் பண்ணலாம் முப்பது மார்க் போட்டிருக்கேன் ஓட்டர் ஐடி போய் பண்ற பத்தி பாயிண்ட் சொல்லியா சார் எழுதிக்கோங்க அது எல்லாரும் எழுதுவாங்க அதெல்லாம் நான் கொடுக்கல சொல்லிதான் நான் எல்லாரும் அதை எழுதுவாங்க எல்லாரும் அந்த பாயிண்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன் இங்க பாருங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் மறுபடியும் தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் ஒரு கொஸ்டினை இப்ப இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்த்தோம்னா எழுதக்கூடிய ஐம்பதாயிரம் பேர் எழுதுவேன் ஐம்பதாயிரம் பேர் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் பத்தி எழுத போறான் அப்ப ஒரு 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 மனுஷன் உட்காந்து சிஸ்டம் அதை திருத்துறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவனிங்க 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 ஒரு ஒரு மனுஷன் உட்காந்து சிஸ்டம் அதை திருத்துறான்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு கடுப்பா இருக்கும் ஒரே பாயிண்ட படிச்சுக்கிட்டே வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க பாருங்க மறுபடியும் ஒண்ணு சொல்றேன் இப்ப எங்க பிரேம்குமார் காலம் முதல்வன் இருக்குல்ல என்ன ஸ்வீட் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸ்வீட் என்ன பிடிக்கும் 
मुसलमान गुलाब जाम इलाब जाम मुसलमान के पिटी ना इना पड़े और हाफ के सापड़े सापा इन हाफ के वाइंगा पत् हाफ के सापापे पिटी मरबड़ी मतलब योजी <laughs> कंक्लूशन यूज़ चीज़ ना आ रहा है तो ग्रुप तो मार्ग कुछ नहीं बताना आउंगे कील ये रखो इधर इधर तांडी क्या क्या मुड़ी है इसमें इधर ना यूज़ चीज़ यूज़ नहीं आ रहा आ इधर तांडी ये रखे हुए रखे हैं आ अरे इधर बात है ना मैं ना मैं एनके चुना रहा हूँ क्या आरु मैया चुना पड़ा और एक तिरक डेमोक्रेटिकी any court of person arumai avlona eppoyume conclusion ah irukanum 12 mark ah 15 mark ah vakkira conclusion vande dumb nu irukku election commission role is important in democracy that the independent function of election commission need to ensure to sustain the functioning of democracy vekkana pirukural vachitingala enak innume nalla da poguma ना ना चल रहा हूँ और तीर्थ कर चल रहा हूँ इधर उन्हें इलेक्शन कमिशन तो रोबा कर रहे हैं आधे बट अन्ना इन द तीर्थ कर इन द तीर्थ कोड़े हर तम इन्हन बात ये ना और और सेयल आई सेयल पड़ा बाना सुबह बहुत उर्दी आ रखा हूँ तोड़ना था सेयल हो येंनी ये था सेयल रखो बाना उर्दी रोबा मुख्य है सूमा <laughs> उड़ा 
குடிதலி கோல் வச்சு மாநிலம் வந்தா அடிதடி நிற்கும் உலக அருமை வைக்கலாம் சரிங்களா விஷயம் இவ்வளவுதான் சரிங்களா இன்னைக்கு நமக்கு நமக்கு நடந்த விஷயங்கள் என்ன பார்க்க போறோம் என்ன பார்க்க போறோம் அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி தர எல்லா கொஸ்டினுமே எல்லா கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு வந்து பாத்திருக்கீங்களா தெரியாது பட் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை சரிங்களா ஆ எழுதலாம் 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 ஆமா ஸ்கிரீன் தெரியுதாமா ஜூம் பண்ணுமா அதெல்லாம் கன்ஃபார்மா வந்துடும் அதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த 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 குடவோலை முறையெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதுல உங்களுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இந்த செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் வருமா வராதாங்க அப்புறம் பேசுவோம் ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க ஒரு எஸ் கொடுங்க எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு எஸ் கொடுங்க குடவோலை முறையில எழுதக்கூடாது அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி எலக்ஷன் கமிஷனுடைய வரலாறுல அதை கேட்கலாம் எலக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்கலாம் சரி கொஸ்டின் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க நான் இது பண்ணிட்டேன் மொபைல்ல வந்துட்டேன் நான் கூகுள் மீட்ல வந்து மொபைல்ல மாத்திட்டேன் இப்ப நீங்க பேசுங்க எனக்கு கேட்கும் சரியா இப்ப இப்ப சொல்லுங்க ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி என்பது யாரு யாருக்காவது ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்னா என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க நானே சொல்றேன் பொருத்தி எல்லா திசையிலும் இருக்கிறதும் புரிய <laughs> 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 எப்ப அனுப்பினாங்க நைன்டீன் நைன்டில அனுப்பி வச்சாங்க சரிங்களா அதோட வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு சரிங்களா ஆனா இப்ப இத நம்ம இப்ப யூனிவர்ஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சு நமக்கு நல்லா தெரியும் பிக் பிக் பேங்க் தெரிஞ்சுவாங்க பெருவெடிப்பு கோட்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்துங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்குது ஆனா அதுக்கப்புறம் போக முடியல ஆ அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது கோடியை தாண்டி நம்மளால போகவே முடியல அதை வந்து விஞ்ஞானிகள் எப்படி மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா டார்க் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா டார்க் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க விண்வெளி மொத்தமும் இருட்டுல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி விஞ்ஞானிகள் அதை வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறாங்க சரிங்களா இதுல இந்த இந்த ஹப்பிள் டெலஸ்கோப் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி கோடி ஒளி ஆண்டுகள் வரைக்கும் பார்க்க முடியும் ஆனா இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் போல எவ்வளவு தூரம் போக முடியும் இன்னும் ஒரு இருபது கோடி ஆண்டுகள் தாண்டி போய் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது கோடி ஒளி ஆண்டுகள் வரையும் பார்க்கலாம் சரிங்களா எப்படி ஆச்சு அண்டங்கள் எப்படி இருக்கு கோள்கள் எப்படி இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதுல பாத்திரலாம் சரிங்களா இது அனுப்புனது யாரு என்ன ஏதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆசை அனுப்புனாங்க இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் சோ ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கும் போது இது ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அப்ப இதுல நம்ம எழுத வேண்டியது ஜேம்ஸ் வெப் மட்டும் எழுதணும் நம்ம வந்து ஹப்ல வந்து மென்ஷனே பண்ண வேண்டாம் பண்றது தப்பு கிடையாது பட் மென்ஷன் பண்றதும் பண்ணாதும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் சரிங்களா ஆனா ஜேம்ஸ் ஓப்பை மட்டுமே எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஆயிரம் பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா இது ஒரு கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அவுட் லைன் தான் கொடுக்குறேன் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ரெண்டு ஆ 
in the GM seeds in the end. Let's ask the question. Genetically modified seeds. In the other GM seeds in the end. And the advantage is disadvantage is getting more. மகசூல <laughs> 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 குறைபாடு இருந்தாலும் அந்த ஊட்டச்சத்து மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காய்கறியோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தயாரிக்க முடியும் சார் மரபணு மாற்றப்பட்டது ஒரு இது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட காட்டன் சீட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க காட்டன் சீட்ஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த இந்த பிடி காட்டன் வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெசிலியஸ் பங்கிரனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காமன் சாயில் பாக்டீரியம் அதை வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால நிறைய ஹியூமன்ஸ்க்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அது யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இப்ப டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்கோ சிஸ்டமும் பயோடைவர்சிட்டி நிறைய அடிவாங்க சரிங்களா மனிதர்களுக்கு நிறைய நோய்களை சரிங்களா விஷயம் இவ்வளவுதான் அப்ப உங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளவு எழுதலாம் என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்கம்மா எக்கனாமி எப்படி அதிகரிக்கும் <laughs> 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 மட்டும் <laughs> ஒரு விஷயத்த புவியொட்டி வான்பரப்பு தெரியக்கூடிய இயற்கை ஒளி சார் இயற்கை அழகு ஒளிகள் என்ன <laughs> 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 
இதெல்லாம் நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் என்ன சார் நீங்க நாங்க ஏதோ வந்தோம் நாத்துல இருந்து வந்தோம் எஸ்கே பரவோம் பார்த்தா விட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா சிவப்பு கரம் வர்றதுக்கு காரணம் நைட்ரஜன் மாலிக்கியூல் பச்சை கரல வர்றதுக்கு காரணம் ஆக்சிஜன் மாலிக்கியூல் சரிங்களா இந்த இதே மாதிரி இந்த அரோரா போரியாலிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அரோரா ஆஸ்ட்ராலிஸ் ஒண்ணு இருக்கு போரியாலிஸ்ங்கிறது நார்தன் லைட்ஸ் சவுத் சதன் போல ஏற்பட்டு அதை வந்து சதன் லைட்ஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இந்த அரோரா போரியாலிஸ் அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த அரோரா போரியாலிஸ்ங்கிற டேர்ம காயின் பண்ணது யாரு வெரி குட் பதினாறு பத்தொன்பதுல அஸ்ட்ராம கலிலியோ கலிலியா இதை வந்து கொண்டு வந்தாரு சோ இந்த அரோரா போரியாலிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்ப ஏற்பட்டிருக்கலாம் எப்ப இதை பாத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல ஒரு குகை ஓவியத்துல இதை பாத்துருக்காங்க முப்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரையப்பட்ட அந்த ஓவியம் அந்த ஓவியம்ல இந்த அரோரா போரியாலிஸ பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இது ரொம்ப சூரிய கதிர்வீச்சு தான் சூரியன்ல இருந்து வருது இந்த எத்துடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல வந்து வரனால ஆர்டிக் அண்ட் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜன்ல வந்து வைப்ரண்ட் டிஸ்பிளே ஆஃப் கலர்ஸ் அண்ட் லைட் ஸோ அதுதான் அதாவது சன்னுடைய கொரோனா ரீஜன்ல இருந்து வரக்கூடிய சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் ஒவ்வொரு மோமெண்ட்லயும் வரக்கூடிய சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் தான் விஷயங்கள் ரைட்டு நேனோ டெக்னாலஜியினுடைய பங்கு மிக சிக்கலான மருத்துவத்திலையும் கூட பங்களிக்கும் சார் சரி மருத்துவத்தில் <laughs> இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்து நானோ நானோ டெக் டிஜிட்டஸ் நம்ம வந்து வைக்கலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் சர்ஜரில நானோ சிப்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் ஐ சர்ஜரி கீமோ தெரபிலனா நானோ கேரட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டயபெட்டிக் பேட்ஸ் வந்து நானோ டெக்னாலஜினாலே உங்களுக்கு சின்னது சுமால் நடக்கும் சோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்க்கு ब्लड sugar லெவல் மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு டயபெட்டிக் பேட்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூரோலஜிக்கல் டிஸார்டர் சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது பிரெயினுக்கான ड्रग டெலிவரி பண்றதுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கக்கூடிய டாக்சின்ஸ ரிமூவ் பண்றதுக்கும் அப்சார்வ் பண்றதுக்கும் நானோ ஸ்பான்சஸ பயன்படுத்துறாங்க அப்புறம் பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல கேன்சர் செல் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நானோ பிளாட்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை பயன்படுத்துறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் சோ இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு மெடிசன் ரிசர்ச்லங்கிறது போது இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸே ரொம்ப அதிகம் தான் சோ இதை எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதிருவீங்க இல்ல சோ அதுதான் அது சரிங்களா இந்த ஜீன் ஹேப்ளோ குரூப்ஸ் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ஜெனடிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இந்த சத்தத்தையே காணும் தெரிலிங்க சார் இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டின் மேக்சிமமா தயவு செஞ்சு எழுதிடாது இந்த சயின்ஸ் பக்கம் தலை வச்சு கூட படுத்துறாரு ஏன்னா இந்த ஜீன் ஹேப்ளோ குரூப் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் அண்ட் ஹேப்ளோ குரூப் ஹேப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கிரீக் வார்த்தை தெரியுங்களா அதுக்கு பேர் சிம்பிள் ஒன் ஃபோல்டர் அர்த்தம் குரூப்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல குரூப்னு அர்த்தம் அதனால தயவு செஞ்சு இந்த சயின்ஸ் பக்கம் மட்டும் யாருமே போயிடாது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகர்ந்துறாரு ஏன்னா மாட்டிப்பீங்க உங்களால என்ன சொல்றது எழுதவும் முடியாது எவ்வளவு எழுதுனாலும் எழுதாத மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதனால அந்த பக்கம் இந்த ஹேப்ளோ ஜீன் ஹேப்ளோ குரூப் பக்கம் போயிடாதீங்க சரிங்களா ஜீன் ஹேப்ளோ குரூப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் தான் இட் இஸ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் வந்து நடத்த முடியுமா பார்ப்போம் ஏன்னா சயின்ஸ் நடத்தக்கூடிய ஆட்கள் இதை நடத்துவாங்க சரிங்களா நம்ம ஏரியாக்கு நம்ம வருவோம் அடுத்து இது மலேரியா வேக்சினை பத்தி சொல்லுங்கன்னு இருக்காங்க உங்களுக்கு நான் சிம்பிளா இது மட்டும் கேட்கறேன் ஒரே ஒரு மலேரியா வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச மலேரியா தடுப்பூசி பேர் மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் மஸ்கரி சார் வெரி குட் குணசேகரன் பயங்கரமா படிச்சிருக்கீங்க வேற லெவல்ல படிச்சிருக்கீங்க என்ன கேள்வி தான் படிச்சிருக்கீங்க அருமை ஆ இந்த எக்ஸ்பிளைன் தி பிளாக் ஸ்பாட் ஆஃப் சன் அண்ட் சிம்பிளிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இதை சொல்லுங்க அப்போ சூரியன்ல வந்து அப்பப்போ வந்து இந்த கருந்துலைகள் இருக்கும் பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கும் இப்ப கூட ஒரு நாலு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் டயாமீட்டர் பெருசுல அதெல்லாம் இருக்கு பாட்டு இருக்கு கொடைக்கானல்ல பாத்தீங்கன்னா சன் அப்சர்வேட்டரி இருக்கும் சரிங்களா சூரிய ஆய்வகம் இருக்கு 
இந்த குணா கோயிலாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடைக்கானலுக்குள்ள போன வந்து லேக்க தாண்டி இருக்கு அந்த அப்சர்வேட்டர் தான் அதுல சூரியனை மட்டுமே அப்சார்வ் பண்ணி விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க இப்போ அதுல தான் அதுல தான் எனக்கும் தெரியும் இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அது வந்து மாறுபடும் இப்ப நான் நாலு அஞ்சு அண்ணன் இருக்கிறது வந்து ஒரு பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு எட்டு நாளமா மாறலாம் இல்ல மறுபடியும் நாலு நாளமா மாறலாம் அதனால கம்யூனிஸ்ட் சிஸ்டம் என்னெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படுது சொல்லுங்க பாப்போம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இதுமா அது என்னது இது என்ன சப்ஜெக்ட் ஜாகிரபி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஜாகிரபிங்க வரும் பிளாக் ஸ்பாட் ஆஃப் சொல்ல பத்தி கொஞ்சமா படிச்சிருப்பீங்கல சோ சன்ல வந்து சோலார் விண்ட் வரும் சார் அந்த பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கதனால அது வந்து கம்யூனிகேஷன் ரேடியோ வேவ்ஸ் அதெல்லாம் अफेக்ட் பண்ணும் அருமை ரேரா இல்ல போன் வேவ்ஸ் வந்து கைபேசி அலைவரி செய் பாடி இப்ப ரீசன்ட்டா பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் னு நாசா அனுப்பிச்சிருக்காங்க சார் இந்த சோலார் விண்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஆ அதேதான் அதேதான் எல்லாம் காந்த கூட மாறற கூட வாய்ப்பு இன்ஃபாரம் தரப்படும் சார் ஓகே ரைட் சரி சோ இப்டி தான் இருக்க போகுது உங்களுக்கு क्वेश्चन இப்டி தான் இருக்க போகுது சோ இது நம்ம நடத்தி இருக்கோம் லிஸ்ட் ஆஃப் தி சாலியன் விஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அடுத்த கிளாஸ்ல நாம பார்க்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பிரிலிமினரிலே உங்களுக்கு தட்டி எறிஞ்ச क्वेश्चन இந்த क्वेश्चन ஏரியாலாம் நம்ம இப்ப நம்ம ஏரியா பாலிசி தான் அதனால அட்மிஷன் பண்ண உங்களுக்கு நான் நடத்தி கொடுத்துடுவேன் சோ இந்த ஃபைனான்சியல் பவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிரசிடென்ட் ஈஸி தான் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் இருக்குது தி ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் நம்ம நடத்தி இருக்கோம் மக்களுக்கு விஷயங்கள் <laughs> 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 குணசேகரன் ஏற்கனவே டிஎன்பிசி மெயின்ஸ்ல எழுதி இருக்கீங்களா இல்ல ஏற்க எத்தனை வருஷம் டிஎன்பிசி படிச்சிட்டு இருக்கீங்க இப்படிதான் இருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் 2 இயர்ஸ் சார் ஆ தெரியுது இல்ல தெரியுது இல்ல உங்களுக்கு அந்த அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன்லயே நமக்கு வந்து அஸ்பிரண்ட் வந்து கொஞ்சம் தரமான அஸ்பிரண்ட் உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல அதனால தான் கேட்டேன் थैंक यू சார் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க யா குணசேகரன் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம உங்களுக்கு தெரியுது थैंक यू சார் ஆ சொல்லுங்க அறிக்கைமேடுமா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> சோ இது சிலபஸ்க்கு உள்ளே வர மாதிரி இருக்கு அந்த எப்படி அது எப்படி கவர் பண்றது இது மாதிரி எல்லாம் கேட்டான் ஜாகிரபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கடைசி ரெண்டு டாபிக் இருக்குல फोर्थ டாபிக் ஃபிஃப்த் டாபிக் அது கரண்ட் इश्यूजல வரும் ஜாகிரபி இருக்கு அதுல வந்துரும் நடத்துவாங்க நடத்துவாங்க கவர் பண்ணுங்க ஓகே இத உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கிளாஸ் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நடந்துருக்குமே சோ போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து 1 मंथல கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்ப டெஸ்ட்டிங்லாம் சார் உங்களுடைய <laughs> உழைப்பு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
சார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் தமிழே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சார் சார் அனுப்பி இருந்தாருங்க சார் எல்லாத்துக்குமே அப்படியா சூப்பர் ஆமா லாஸ்ட் 1 hour வருஷம் சார் ஓ சூப்பர் மார்க் திருஷ்டி ஐஏஎஸ் சார் ஆ ஆ ஆ ரைட் யுபிஎஸ்சி கண்டென்ட் நான் கொடுத்துருந்தேன் சார் சார் எல்லாத்துக்கு அனுப்பி இருப்பாருங்க சார் அது பாத்துக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஓ ஆமா சார் இந்த மாதிரி ஓகே ஓகே சார் மீண்டும் ஒரு थैंक यू சார் थैंक यू மீண்டும் ஒரு மெயின் சோகப்பில் டுடே மை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் கிளாஸ் ஆ थैंक यू மா थैंक यू थैंक यू थैंक यू சார் थैंक यू சோ ரொம்பவே வெல் மீண்டும் ஒரு மெயின் சோகப்பில் சந்திப்போ நல்ல நம்ம பையன் டேய் சம்ம நம்ம பையன் ஆ ஓகே மா ஓகே ஓகே இங்கட பிரேம் குமார் கானோ முதல்வன் பிரேம் குமார் கானவரா After your words, nightmare clear about Venta. Okay, all of them are going to be done. I'm going to show you the PDF. Okay, come on. Sir, next class, we will go to the syllabus. We will finish the syllabus with one topic. That's what I'm saying. I'm going to go to the second one. I'm going to go to the area. I'm going to go to the area. I'm going to go to the second one. I'm going to go to the second one. இல்ல இப்போ நான் क्वेश्चन கொடுத்துக்கேன் அப்படிதான் அப்படிதான் நான் போக போற சேட் அப்டவுன் சொல்லுங்க சார் சரி சொல்லிட்டாங்க क्वेश्चन ஏ ஆன்சர் அப்டவுன் கொடுவாங்க இப்போ இப்போ வந்து இங்க பாத்துக்கமா நோட் அதெல்லாம் பாத்தமா அடுத்து வர வேற ஏதாவது ஒரு டாபிக் பாப்போம் சூர சம்ஹார வேல் பிரிமரி கிளாஸ்ல மட்டும் தான் மீம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஏரியா இது இல்ல மீம்ஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்ல பிரிமரி ஜாலி அதனால அப்படி போலாம் மீம்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்க வேண்டிய ஏரியா இதுக்கே டைம் பத்தல பாருங்க இதுக்கே ரெண்டு மூணு மணி ரெண்டு மணி ஓடி போச்சு ஒரு நாலு கொஸ்டின் தான் பாத்துருக்கோம் அதாவது அடுத்தவள மூணு 15 மார்க் மூணு 2 மார்க் 12 மார்க் மூணு 6 மார்க் பாக்கலாம் சரியா ஓகே थैंक यू மா थैंक यू நான் ரிலீவ் ஆகிறேன் நன்றி थैंक यू சார் ஓகே மா ஃபீட்பேக் சார் இந்த கிளாஸ் உடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்துங்கறத ஷேருக்கு மறக்காம அனுப்பி விட்டுருங்க சரியா அத மட்டும் மறக்காம செஞ்சுடுங்க இன்கிரீஸ் பண்ணிரோம் நோ ப்ராப்ளம் ஸ்பீட் இன்கிரீஸ் பண்றது முக்கியம் இல்ல உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா வேகமா போறதுனால பிரச்சனை இல்ல நிதானமா போனாலும் ஸ்லோ அண்ட் தெரிவி சரி சரிங்களா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு முடிச்சிடும் கோல பண்ணாங்க வேகம் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா போனாலும் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ மா தேங்க்யூ